আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ জীবন ঘনিষ্ঠ যে প্রশ্নগুলো আমাদের কাছে আসে সেগুলোর উত্তর আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ ভাই প্রথম প্রশ্ন হলো আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার পরও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকতে পারছি না বারবার অনুতপ্ত হওয়ার পরও এই গুনাহগুলো বারবার করি দয়া করে পরামর্শ দিবেন কিভাবে বাঁচতে পারি ভাইরা আমার প্রথম কথা হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে নামাজের নির্দেশ যেরকম করেছেন অশ্লীলতা বেহায়াপনা নির্লজ্জলতা থেকে বাঁচার নির্দেশও আল্লাহ তালা করেছেন এ ভাই প্রশ্ন করেছেন সৎসাহসের সাথে আমরা অনেক লোক আছি নামাজ কালাম পড়ে সবই করে কিন্তু ফেসবুকে ইউটিউবে মোবাইলে গুগলে নেটে অফলাইনে অনলাইনে নানান রকম হারাম এবং অশ্লীল দৃশ্যগুলো দেখি এ রোগটা আমাদের মধ্যে আছে না নাই ভাই রে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে নির্দেশ করেছেন অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য তার একটা কারণ এটাও অশ্লীল এবং হারাম জিনিস দেখলে ইবাদতের স্বাদ থাকে না আমরা অনেকে বলি নামাজে ইবাদতের স্বাদ পান না অনেক ভাইদের অভিযোগ এটা যে ইবাদত করি নামাজ পড়ে ঠিক আছে কিন্তু আসলে মজাটা হয় না মজা হয় না দেখেই কিন্তু তাড়াতাড়ি নামাজ পড়ে চলে যাই যদি মজা হইত তাহলে রুখুতে গেলে আর উঠতে মনে চাইত না কেরাত পড়তে পড়তে আর রুখুতে যেতে ইচ্ছা করত না সেজদা গেলে আর মাথাটা তুলতে ইচ্ছা করত না কিন্তু আমাদের অবস্থা হলো খুব দ্রুততার সাথে নামাজ শেষ করে বেরোতে পারলে আমরা যেন জান বাঁচি এর একটা বড় কারণ হলো আজ চোখের জেনা ব্যাপক হয়ে গেছে চোখের জেনা চতুর্দিকে তাকালে শুধু চোখের জেনা আর চোখের জেনা মোবাইলে বাহিরে রাস্তা ঘাটে সর্বত্র এবাদতের স্বাদকে নষ্ট করে দেয় বিভিন্ন হাদিস থেকে বোঝা যায় কেউ যদি নিজের দৃষ্টিকে হারাম জায়গা থেকে বাঁচিয়ে রাখে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার মধ্যে ইমানি মধুরতা ইমানি স্বাদ দান করেন যেটা সে অন্তরে ফিল করে অনুভব করে আমি প্রায় সময় বলি আপনি কোনো হারাম জিনিস দেখার সুযোগ পেয়েছেন ফেসবুকে স্ক্রল করতে করতে এমন কিছু আসছে জিনিসটা খুবই নোংরা খুবই নিকৃষ্ট হারাম আপনি সেই জিনিসটা সুযোগ আছে দেখার কেউ নাই কিন্তু আপনার রব দেখছেন আল্লাহ দেখছেন এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রল করে সেটা উপরের দিকে তুলে দিয়েছেন অথবা ক্রস দিয়ে সেটাকে আপনি হাইট করে ফেলেছেন সরিয়ে দিয়েছেন সাথে সাথে দেখবেন আপনার মধ্যে একটা ভালো লাগা কাজ করছে সে ভালো লাগাটা হলো ইমানি ভালো লাগা ইমানি মধুরতা সাথে সাথে আপনার মনে হবে আমার মালিকের ভয়ে আমি একটা ত্যাগ করতে পেরেছি স্যাক্রিফাইস করতে পেরেছি ইমান শক্তিশালী হবে ইমানটা পুষ্ট হবে ইমানটা শক্ত হবে ইবাদতের স্বাদ এভাবে আস্তে আস্তে জাগ্রত হবে রাস্তায় যাচ্ছেন একজন বেপর্দা নারী আপনার চোখের এরিয়াতে পড়েছে আপনি চাইলেই তাকাতে পারেন আল্লাহ দেখছেন সে ভয়ে তাকালেন না এসপি সাহেবের মেয়ে যাচ্ছে অশ্লীল পোশাকে যাচ্ছে কোনো ডিসি সাহেবের মেয়ে যাচ্ছে অশ্লীল পোশাকে যাচ্ছে এমপি সাহেবের মেয়ে যাচ্ছে অশ্লীল পোশাকে যাচ্ছে বা কোনো যে কারো ক্ষমতাবান মানুষের মেয়ে যাচ্ছে তার স্ত্রী যাচ্ছে অশ্লীল পোশাকে যাচ্ছে আপনি ওই মেয়ের দিকে তাকিয়ে বাজে দৃষ্টি দেওয়ার সাহস করবেন না যদি ওই সাহেব আপনার আশেপাশেই থাকে ঠিক না বি ঠিক ভয় হবে যদি এসে একটা চর থাপ্পড় দিয়ে দেয় বেয়াদব ভয়েও আপনি কিন্তু ভদ্র হয়ে যাবেন ঠিক না বি ঠিক তো আপনি যখন অন্য মেয়ের দিকে তাকাচ্ছেন এসপি সাহেব ডিসি সাহেব এমপি সাহেবের দেখতে ভুল হতে পারে কিন্তু আমার মালিকের দেখায় কোনো ভুল হতে মালিক দেখছেন কি দেখেন না ও ভাইরা আমার এই একটা গুনা এই একটা পাপ আজ এমন হয়ে গেছে এটা থেকে আমরা কেউ বাঁচতে পারছি না কেউ না নামাজি বে নামাজি হুজুর আর গায়রে হুজুর কোনো মানুষ বাঁচতে পারে না এমন একটা অবস্থা শয়তান আমাদের ইমান হরণ করার জন্য ইমানের স্বাদ ইবাদতের স্বাদ ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য চোখের জেনাকে এমন ব্যাপক করে দিয়েছে যে চোখের জেনা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কয়েক সবার পর্যন্ত হতে থাকে ঠিক না বি ঠিক ভাইরা আমার বিশেষ করে যুবক ভাইদেরকে বলবো আপনাদেরকে ধ্বংসের জন্য শয়তানের সবচেয়ে বড় অস্ত্র এটা এর চেয়ে বড় কোনো অস্ত্র আর নাই যুবকদেরকে স্বীকার করবার জন্য শয়তানের সবচেয়ে বড় আদার নারী নবী করিম সাল্লাম বলেছেন আমি চলে যাচ্ছি তোমাদের মাঝে এমন একটা ফিতনা রেখে যাচ্ছি এমন একটা তোমাদের জন্য বিভ্রান্তিকর ধোঁয়াশাপূর্ণ বিষয় এমন একটি বিষয় তোমাদের মাঝে রেখে যাচ্ছি 
যে জিনিসটাতে পেছনে পড়ে বা ভুলভাবে সেটার ব্যবহার করতে গিয়ে বহু মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে কত ভালো ছেলে ভদ্র ছেলে মা বাবার অবাধ্য হয়ে মা বাবার চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে বিপথে চলে গেছে এই চোখের জেনা করতে করতে কোন মেয়ের পিছে পড়ার কারণে ঠিক না বেঠিক কত এমন কি নামাজি কালামি মানুষ আমাদের কাছে অনেক মায়েরা অনেক বোনেরা এসে চোখের পানি ফেলে অভিযোগ করে হুজুর ছেলেটাকে খুব নামাজি দেখে বিয়ে করছি দাঁড়িও আছে সবই আছে কিন্তু এই অশ্লীলতার জোয়ারে সে গা ভাষায় নির্জনে হারাম জিনিস দেখে যার কারণে সংসারে শান্তি নেই আর সংসারগুলো সব ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে ঠিক না বেঠিক প্রতিদিন অনেক বছর আগের পত্রিকার রিপোর্ট অনেক দিন আগের পত্রিকার রিপোর্ট উনচল্লিশটি করে ঢাকা শহরে শুধু বিবাহ ভাঙে এখন সেটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াইছে আল্লাহ জানে ঠিক না বেঠিক কেন এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো এই চোখের গুণা সেকুলার সমাজ ব্যবস্থা আপনাকে বলবে সব ওপেন থাকবে তবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ কর ঠিক না বেঠিক সাইন বোর্ডে বিজ্ঞাপন হবে সাবানের সাবানের জন্য জায়গা থাকবে চার পাঁচ ইঞ্চি আর পাঁচ হাত দশ হাত পর্যন্ত বিশাল বড় করে মহিলাকে উপস্থাপন করা হবে কেন যাতে করে মানুষ ওই হারাম জিনিস দেখে এবং এর মাধ্যমে সাবানটা দেখে সাবানকে দেখানো উদ্দেশ্য ঠিক আছে কিন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে নারীকে নারীকে মর্যাদা দেয়া হলো না অপমান করা হলো ভাইরা আমার সর্বত্র এভাবে নারীকে পণ্যায়ন করছে এমন ভাবে সিনেমাতে নাটকে উপস্থাপন করা হবে যেটা দেখে কোন পুরুষ নিজেকে ঠিক রাখা কঠিন হবে এরপর আবার বলা হবে যে সব কিছুই উন্মুক্ত থাকবে স্বাধীনতার নাম দিয়ে সবাই অপকর্ম করবে সমাজ অস্থিতিশীল হওয়ার মতো সব কিছু খোলা থাকবে কিন্তু খবরদার কেউ কাউকে বলপূর্বক কারোর গায়ে হাত দিতে পারবে না ঠিক আছে বলপূর্বক হাত দিতে পারবে না কিন্তু আপনি যদি উস্কে দেন আপনি যদি বিপদ গামী হওয়ার জন্য তাকে সহজ করে দেন ঠেলে দেন সেদিকে এরপরে বলেন যে সেখানে যাওয়া যাবে না বা সেটা করা যাবে না তাহলে এটা দ্বিমুখিতা দ্বিচারিতা এটা কোনো দিন সম্ভব নয় পশ্চিমা দেশগুলোতে চলে যান ইউরোপ আমেরিকাতে চলে যান আমেরিকার মতো দেশে যে পরিমাণ নারী নিগ্রহের শিকার হয় বাংলাদেশে এত নারী নিগ্রহের শিকার হয় না তারা তো অনেক ভদ্র আমাদের চাইতে অনেক সভ্য তারা তো অনেক শিক্ষিত অনেক উন্নত তারপরেও পারছে না এর কারণ কি এর অন্যতম কারণ হল ওই যে আল্লাহর বাতানা পদ্ধতিতে হাঁটে নাই নিজেদের মনগড়া পদ্ধতিতে হেঁটেছে কয়েক সেকেন্ডের জন্য যদি লোড শেডিং হয় তাহলে আর রক্ষা নেই মেয়েদের ভাইয়ের আমার ইসলাম বলে ওলা তাকরাবুজেনা লা তাকরাবু জেনা জেনার কাছেও যেও না আগে থেকে বাদ দেয় ইসলাম আর সেকুলার ব্যবস্থা বলে সব খুলে দাও এরপরে নিয়ন্ত্রণ করতে বলো এটা কোনোদিনই সম্ভব হবে না আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমাদের চোখের গুণা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন এই যুগে এটা মহামারীর মতো হয়ে গেছে ডায়রিয়ার মতো হয়ে গেছে ডায়রিয়ার রুগী যখন সিরিয়াস পর্যায়ে চলে যায় আইসিডিডিআর বিতে ভর্তি করা লাগে মহাকালী কলেরা হাসপাতালে তখন দেখা যায় যে এমন ডাইরেক্ট হয়ে যায় থামানোর মতো কন্ট্রোলিং পাওয়ার আর তার থাকে না চোখের জেনা আজকে এরকম হয়ে গেছে ফেল ফেল করে তাকায় থাকে জানে গুনা আবার নামাজও পড়ে হয়তো কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারে না কারণ চতুর পাশে এই ফেতনা দিয়ে শয়তান সাজিয়ে ফেলেছে আমাদের মা বোনদেরকে ইসলাম এত মর্যাদা দিয়েছে এত সম্মান দিয়েছে মুসলিম নারীকে দেখে বাজে চিন্তা করবে কোন পুরুষ কোন যুবক এই সুযোগ ইসলাম রাখে নাই এই জন্যই পর্দার বিধান দিয়েছে এটাতে নারীর অধিকার নষ্ট হয় না বরং নারীকে সম্মানিত করা হয় আর যদি নারী পর্দার বাইরে থাকে তাকে নিয়ে বাজে চিন্তা করার সুযোগ মানুষ পাবে এটাতে নারীর অসম্মান হবে নারীর অপমান হবে যারা নারীকে বেপর্দার কথা বলে তারা তাদের স্ত্রীকে নিয়ে তাদের মাকে নিয়ে তাদের বোনকে নিয়ে তাদের মেয়েকে নিয়ে অন্যরা মনে মনে বাজে চিন্তা করুক মনে মনে তাদের পরিবারের মেয়েদের সাথে জেনা করুক এটা তারা কিন্তু কেউ চায় কোনো দিনই চায় না কিন্তু যে কাজ করে তাতে সেই পথে যাওয়া ছাড়া আর পুরুষদের উপায় থাকে না অনেকে আবার এখানে সবক দেয় আমাদেরকে বলে যে আপনাদের ইমান কেমন ইমান যে আপনারা দেখে নিজেকে ঠিক রাখতে পারেন না 
ওনার ইমান অনেক মজবুত উনি পারে ভাইরা আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন এই বিষয়টাকে যদি কেউ বলে বেপর্দা নারী আমি অহরহ দেখি কিন্তু আমার মনে কখনো বাজে চিন্তা আসে না এই লোক হয় কাপুরুষ আর না হয় মিথ্যুক হয় তার ডাক্তার দেখানো দরকার আর না হুজুরের কাছে নেওয়া দরকার মিথ্যাবাদী দুইটার একটা কোনো সন্দেহ আছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে পর্দার বিধান মেনে চলার তফিক দান করুক ভাইরা ফেসবুকে চোখের জেনা করব না নিয়ত করা যাবে তো ইনশাল্লাহ ইউটিউবে চোখের জেনা করব না হেফাজত করব নিয়ত করব তো ইনশাল্লাহ তারা সব বেপর্দা চলবে সেজন্য কি আমাদের ইমান আমরা নষ্ট করতে পারি আমার আখেরাতে আমাকে যেতে হবে ভাই কেমতের দিন যদি বলেন আল্লাহ সব বেপর্দা হয়ে গেছে বিজ্ঞাপনের বিলবোর্ডে রাস্তাঘাটে স্কুল কলেজে সব জায়গায় নারীকে উন্মুক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সেজন্য আমি ঠিক থাকতে পারি নাই এটা বললে সেদিন রক্ষা হবে না জান্নাত তো আল্লাহ সেজন্যই দিবেন যে পরিবেশটা সব খারাপ হবে এরপর আপনি আপনাকে বাঁচানোর চেষ্টা করবেন আখেরি জামানার উম্মতের মুসলমানের মূল্য অনেক বেশি কারণ পরিবেশ হবে প্রতিকূল তারা সংগ্রাম করে বিপরীত এবং প্রতিকূল পরিবেশের উল্টা চলার চেষ্টা করবে চেষ্টা করব তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন যুবক ভাই আমার আপনার জানাশোনা বন্ধু বান্ধবদের একশোর মধ্যে নিরানব্বই জন তথাকথিত গার্লফ্রেন্ড রাখে হারাম রিলেশন রাখে সম্পর্ক রাখে ভাইরে এই হারাম জিনিসটাকে আজ আমাদের সমাজে এত সহনীয় করা হচ্ছে নাটকে সিনেমাতে এক সময় নাটকে সিনেমাতে স্বামী স্ত্রীর হয়তো দেখানো হতো এখন বিভিন্ন রিপোর্ট বলছে বিভিন্ন আপনার আর্টিকেল বলছে যে এখন নাটক সিনেমায় নাকি আপনার স্বামী স্ত্রীর চাইতে এই বিএফ জিএফ বা গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড এই কালচারটাকে বেশি দেখানো হয় এমন এমন ভাবে দেখানো হয় যে এটা কোনো দোষের কিছু না একটা সমাজ ধ্বংস হয়ে আল্লাহর গজবে তলানিতে চলে যাওয়ার জন্য আর কিচ্ছুর দরকার নাই এই একটা জিনিস যথেষ্ট সবাই বেঁচে থাকার চেষ্টা করবো তো ইনশাল্লাহ আমাদের মা বোনরা পর্দার মধ্যে থাকবে কে কে রাজি আছেন হাত তোলেন আমাদের সকল মা বোন আমাদের পরিবারের সমস্ত মেয়েদেরকে আমরা পর্দা বোঝাবো আল্লাহ তালা আমাদের সবার নিয়তকে কবুল করবো না আমি আরেকটা নিয়ত আছে থামেন মা বোনদের পর্দা করার জন্য আলহামদুলিল্লাহ সবাই রাজি আছে চোখের জেনা থেকে বাঁচবেন হারাম জায়গায় চোখ দেখ দিবেন না যদি নজরে পড়ে যায় মাপছে আবার ফেরত আসবেন এ নিয়ত করবেন তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে দান করুন তফিক এরপরের প্রশ্ন হল কোরআন হাদিসের আলোকে কে আমের বিধান কি কে আমের বিধান কি কে আম মানে দাঁড়ানো কে আম করা ফরজ কে আম করা কি ভাই ফরজ কে আম না করলে ফরজ তরক হয়ে যাবে আল্লাহ তালা বলেছেন তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করতে গিয়ে আল্লাহর হুকুম মানতে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাও কে আম করো কে নির্দেশ করেছে আল্লাহ তাহলে কে আম করা কি ফরজ তো বসে আছেন কেন কেম করা ফরজ হলে আমরা সব বসে আছি কেন ও নামাজের সময় মার্শাল এই তো আপনারা ধরে ফেলছেন নামাজের সময় কেম করা কিরে ভাই ফরজ কেউ যদি শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাগড়া মানুষটা বসে বসে আরাম করতে করতে নামাজ পড়ে তার নামাজ হবে আজকাল তো দেখা যায় যে একটু একটু ভাবসাবালা মানুষ হলে একটু আল্লাহ তালা তাকে হয়তো কোনো দিক থেকে একটু বড় করেছেন সবাই না আবার অনেক লোক আছেন অসুস্থ হয়ে চেয়ারে বসেন কিছু কিছু লোকের কথা বলতেছে যে সব কাজ করে লাফালাফি কুদা কুদি নাচানাচি সবই পারে মার্শাল্লাহ কিন্তু ভদ্রলোক মসজিদে আসলে চেয়ার টেনে বস চেয়ারে কিন্তু বসে নামাজ পড়া যায় যাচ্ছে যে ব্যক্তির জন্য এছাড়া বিকল্প নাই সে বাধ্য মাজার রোগ কোমরের রোগ অসুখ বিসুখ হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু অনেকে আছে যে অহেতুক একটু সামান্য শরীরটা মেজ মেজ করতেছে আজকে শরীরটা ভালো লাগতেছে না বৈশাখ নামাজ শুরু করছে তো এই কেয়াম না করলে নামাজ হবে কেয়াম করা মানে দাঁড়ানো আপনি জিজ্ঞেস করছেন কোরআন হাদিসের আলোকে কেয়ামের বিধান কি আমি সরল উত্তর দিলাম নামাজের মধ্যে যে দাঁড়ানো কেয়াম সেটাও দাঁড়ানো কেয়াম মানে কি করা দাঁড়ানো ওই দাঁড়ানোটা ফরজ আর বাকি এমনি সময়ে আপনি কি ওয়াজ বসে শুনবেন না দাঁড়ায় শুনবেন এটা আপনার ব্যাপার শরীয়ত এখানে কোনো বাধ্যবাধকতা করে নাই আমি ওয়াজ বসে করতে পারি আমার মনে চাইলে আমি দাঁড়ায় ডায়াসেও বলতে পারি এক্ষেত্রে শরীয়ত কোনো নির্দেশ নিষেধ করে নাই তাহলে কেয়াম কখনো করা ফরজ আবার কখনো করা মোবাহ মানে জায়েজ চাইলে আমি দাঁড়াইতে পারি চাইলে বসতেও পারি 
বুঝতে পারছেন আল্লাহ নবীর নামে দুরুদ প্রেরণ করা সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি দুরুদ প্রেরণ করা এটা অনেক বড় ইবাদত ভাই অনেক বড় সবের কাজ আপনি যদি চান আল্লাহ আপনার সব দোয়া কবুল করুক তো আপনি দুরুদ শরীফ পড়বেন আপনি যদি বিপদে পড়ে যান সবচেয়ে বেশি দুরুদ শরীফ পড়বেন দেখবেন সাথে সাথে আল্লাহ তালা বিপদ দূর করেছে দুটি আমল দুরুদ আর এস্তেফার আমার জীবনে অনেকবার দেখেছি আমি চরম বিপদের মুখোমুখি এই দুইটা আমল প্রতি মুহূর্তে করতে থেকেছি আল্লাহ তালা অলৌকিকভাবে অবিশ্বাস্যভাবে সাহায্য করেছেন নবী করিম সাল্লাম হাদিস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় দুরুদ এবং এস্তেফার এই দুইটা আমল কোন বিপদগ্রস্ত মানুষ যদি করতে থাকে আল্লাহ বলা আলমিন তার জন্য এমন পথ বের করে দেন সে কল্পনা করতে পারে না বিপদ দূর করার তো এই যে দুরুদ এত সজিলতপূর্ণ আমল এই দুরুদটা বসে পড়বে না দাঁড়ায় পড়বে কথা বলেন দুরুদ বসে পড়তে হবে না দাঁড়ায় পড়তে হবে কোথায় আছে দুরুদ বসে পড়তে হবে এই যে আন্দাজে ভতুয়া দিলে তো হবে না ভাই কোরআন হাদিসে কোথাও বলা হয় না যে তোমরা দুরুদ পড়ার সময় অবশ্যই বসিয়া বসিয়া পড়িবে দাঁড়িয়ে পড়িতে পারিবে না কোথাও নাই আপনি অযথা কথা কেন বলতেছেন দুরুদ বসে পড়বে না দাঁড়ায় পড়বে কোরআন হাদিসে ব্যাপারে কিচ্ছু বলা হয় না অতএব এ বসা লোকেরাও দুরুদ পড়তে পারবে দাঁড়ানো লোকেরাও দুরুদ কথা কি বুঝতে পারছেন দুরুদ বসেও পড়ানো যায় দাঁড়ায়ও পড়া যায় শুয়েও পড়তে পারে কেউ কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু কেউ যদি মনে করে দুরুদ পড়তে 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 একটা পর্যায়ে সবাই দাঁড়ায় যাইতে হবে তাহলে সমস্যা আছে কারণ আপনি দুরুদ পড়তে পড়তে যে হঠাৎ দাঁড়ায় গেলেন ভাই আমার আপনাকে কি আল্লাহ রসুল সাল্লাম দুরুদ পড়ার ব্যাপারে বলেছেন এই কথা কোরআন হাদিসে কোথাও আছে যে তোমরা যখন দুরুদ পড়বা আমার প্রতি পড়তে 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 একটা পর্যায়ে আমার সম্মানে তোমরা দাঁড়ায় যাইতে হবে এরকম কথা যদি আমার নবীজি বলে থাকেন অবশ্যই দাঁড়াইতে হবে কোরআনে যদি বলে থাকে অবশ্যই করতে হবে আর যদি কোরআন হাদিস না বলে তা আপনি বসা আলাদেরকে বলবেন ভাই দুরুদ পড়তে এসেন দাঁড়ায় যান অথবা দাঁড়ানোদেরকে আমি যদি বলি ভাই আপনারা দাঁড়ায় দাঁড়ায় দুরুদ পড়তেছেন কেন বসে যান এ দুইটার কোনোটাই করার অধিকার আমার আছে নাই আমাদের যেসব ভাইয়েরা দুরুদ পড়তে পড়তে হঠাৎ দাঁড়ায় যায় ওনারা কিন্তু নবীজির সম্মানার্থে দাঁড়ায় ঠিক না বি ঠিক নবী করিম সাদ্দাল ইসলামের প্রতি সম্মান ভালোবাসার জন্য দাঁড়ায় না কিন্তু ভাই রে নবীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের পদ্ধতিটাও হইতে হবে নবীর বাতানো নিজের মন গড়া পদ্ধতি যদি বাহির করি বাদতের তাহলে সেটা নবীজি সতর্ক করেছেন বেদাত করতে ভাইরা আমার যারা কে আম করেন মিলাদ পড়তে পড়তে দাঁড়ায় কে আম করেন তাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ রাগ করার কিছু নাই ভাই আমি আপনার মুসলমান ভাই আমি চাই আপনি আমার সাথে জান্নাতে যান আমি আপনার সাথে জান্নাতে যেতে পারি আমি আপনার ভালোর জন্য বলছি আপনি যে সমস্ত আলিমরা আপনাকে বলেন কে আম করার জন্য ওনাদেরকে অনুরোধ করেন যে হুজুর কোরআন হাদিসে কোথাও আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম কি দুরুদ পড়তে পড়তে দাঁড়ায় যেতে বলেছেন কিনা যদি বলে থাকেন সেটা কোথায় আছে আপনি দেখান আমিও একই আমল করব ইনশাল্লাহ আর যদি না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে নিজের মন গড়া যদি আমি এবাদতের পদ্ধতি বানাই নি তাহলে বেদাত হবে আর বেদাতের ঠিকানা হবে জাহান নাম ভাই আচ্ছা আমরা নামাজের মধ্যে দুরুদ কি আপনাদের এলাকায় বসে পড়েন না দাঁড়ায় পড়েন নামাজের মধ্যে শেষ বৈঠকে দুরুদ পড়েন না আপনারা এই দুরুদটা কি বসে পড়েন না দাঁড়ায় পড়েন এই দুরুদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো দুরুদ নাই সাহাবিরা দুরুদ শিখতে চাইছেন নবী করিম সাদুল্লাহ সাল্লাম দুরুদ ইব্রাহিম শিখাইছেন দুরুদ পড়তে পড়তে যদি দাঁড়ায় যাওয়া লাগতো তাহলে সাহাবিরা রসুল্লাহ আকম সাদুল্লাহ সাল্লাম এমনকি আমরাও নামাজের মধ্যে দুরুদ পড়তে পড়তে দাঁড়ায় যেতাম ঠিক না বি ঠিক নামাজের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কোনো অবস্থা মানুষের হতে পারে সেই জায়গা দুরুদ পড়তে পড়তে যদি দাঁড়ানো না লাগে তা নামাজের বাইরে কেন দাঁড়ানো লাগবে ভাই কথা কি বুঝছেন না বুঝেন নাই দুরুদ যদি বসে পড়লে বেয়াদবি হইতো তো আল্লাহ তালা বসে নামাজে দুরুদ দিতেন না বলতেন দাঁড়ায় সুরা ফাতেহার সময় দুরুদ পড়ার কথা ঠিক না বি ঠিক অথবা বসে আছেন আত্মেহাত পড়ছেন দুরুদের সময় দাঁড়ায় যান আল্লাহ তালা কেরিম করে নির্দেশ দিছেন তাহলে আপনি নামাজের বাইরে কেন এটাকে জরুরি মনে করতেছেন আমার কথা কি বুঝতে পারছেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝার তফিক দান করুন তবে ভাই এগুলো নিয়ে কামড়া কামড়ি করা যাবে না ঝগড়া জাটি করা যাবে না ভাইয়েরা আমার অনেক লোকজন আছে আমাদের সমাজে যারা এগুলো নিয়ে মারামারি করে যদি কেউ কে আম করে আমার কোনো ভাই করুক তার সাথে ঝগড়া জাটি বা গণ্ডগোলে যাবেন না এই গণ্ডগোল করার কোনো অনুমতি ইসলাম আমাদেরকে দেয় নাই আপনি না করাটাকে মনে করতেছেন সুন্না সম্মত আপনি করবেন না কিন্তু কোনো ভাইয়ের সাথে বেজালে যাবেন না এলাকাতে আজ মুসলমানদেরকে শয়তান অনেক রকম বেজালের মধ্যে লাগাই দিস আমি মাস আলাটা চেষ্টা করছি করোনা দেশের আলোকে আমার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার যদি আমারটা ভুল হয় তাহলে আরেকজন তারটা তুলে ধরবেন 
মানুষ সঠিকটা গ্রহণ করবে কেউ যদি কোনো আলেমের মাসআলা ফতোয়া শুনে আমল করে না তিনি ভুলও করেন তার বুঝে মনে হয়েছে এটা সঠিক তারপরে দেখা গেছে ভুল ইনশাআল্লাহ আল্লাহর কাছে মুক্তি পেয়ে যাবে নাজাত হয়ে যাবে তো আপনি ঝগড়া করে লাভ কি বুঝতে পারছেন কথা আল্লাহ তালা তালা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন এরপরে প্রশ্ন হলো চরিত্র রক্ষার্থে মা বাবার অনুমতি ছাড়া বিবাহ করা জায়জ হবে কি এটা অনেক দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ বিষয় ভাই বিশেষ করে যুবকদের জন্য এই প্রশ্নটা আজকাল অনেক বেশি তো মা বাবাকে সম্মত করে করাতে পারলে সেটা নিরাপদ কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে যদি নিজে নিজে বিবাহ করেন মা বাবাকে না জানিয়ে শরীয়তের মাস আলা অনুযায়ী বিবাহ হয়ে যাবে মাস আলা অনুযায়ী বিবাহ হয়ে যাবে কিন্তু মনে রাখবেন বয়সের ব্রম বলতে একটা জিনিস আছে এটা যে না হয় খেয়াল রাখতে হবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে হারাম থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন এরপরে প্রশ্ন হলো অনেক আলিমি জনসাধারণের সামনে আকিদার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফতোয়া প্রদান করে থাকেন অথচ তিনি মুফতি নন আমার জানার বিষয় হচ্ছে ইসলামে ফতোয়ার গুরুত্ব কতটুকু ভাইরা আমার সাধারণ মানুষের সামনে ফতোয়া বা মাস আলা বা আকিদা ইমান সংক্রান্ত বিষয়ে বলা যাবে না এমন কোনো কথা নাই তাইলে কার সামনে বলবে আর কিন্তু হাইপোথেটিক্যাল উচ্চমর্গীয় খুব বেশি ক্রিটিক্যাল বিষয় আসো যদি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা হয় যেটা হয়তো অনেকে বুঝতে পারবেন না তাহলে সেটা কোনো আলেমের জন্য করা উচিত না সই মুসলিমের মোকাদ্দমে একটা হাদিস আছে কাল্লিমিন্না সাবে কদরে অকুল ইহিম মানুষ যতটুকু বুঝতে পারবে ততটুকু বলো আমি একবার হিস্তুল মুসলিম একটা দোয়ার বই আছে জানেন আপনারা গোটা পৃথিবীতে দোয়ার বইয়ের মধ্যে সমকালীন যুগের সবচেয়ে সমাদৃত বই এটা হিস্তুল মুসলিম পকেট সাইজ আছে বিভিন্ন সাইজের আছে বাংলা অনুবাদ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এই বইটার যিনি লেখক ছিলেন অনেক বড় মাপের একজন মুখলেস মোত্তাকি মানুষ ছিলেন সৌদি আরবের মারা গেছেন বেশ কিছু কয়েক বছর হয়েছে ওনার সাথে বেশ কয়েক দফা ওনার সোহবতের সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ হয়েছে আমার সৌদি আরবের ওলামাদের মধ্যে এরকম মুখলেস এরকম মোত্তাকি আলেম আমি খুব কম দেখেছি অনেক ওলামাদের সাথে মেশার সুযোগ হয়েছে কে কতটা মুখলেস আর মোত্তাকি আল্লাহ ভালো জানেন বাকি আমার আকিদা আমার বিশ্বাস আমার ধারণা যে তিনি অনেক উঁচু মাপের মোত্তাকি ছিলেন অনেকগুলো কাজকর্ম দ্বারা জানলাম বুঝলাম অনুমান করলাম তো আমি তাকে একবার প্রশ্ন করলাম আমাদের অফিসে আসছিলেন সৌদি আরবে বললাম যে শেখ এই হাদিসটা আমি মানুষের সামনে বলার পর মানুষ সেটা ভুল বুঝছে এবং ব্যাপক প্রতিক্রিয়া আসতেছে যে হাদিস এটা কিভাবে হতে পারে এখন এটার ব্যাখ্যা কি দিব ব্যাখ্যা তো অনেক আছে কোন ব্যাখ্যাটা আমি দেব বা আপনি কোনটাকে প্রেপার করবেন তিনি আমাকে সাথে সাথে ধমক দিয়ে বললেন যেটা তুমি যাদের সামনে বলছো তারা বুঝবে না ভুল বুঝবে তাদের সাথে তুমি কেমনে বল কেন বলতে গেলা এটা তো হাদিস নিষেধ আছে যে মানুষ যে জিনিসটা বুঝবে না তাকে সেখানে সে কথাটা বলবা না পথে বলা মায়ের গ্রামের ভিতরে সেই মাত্রা জ্ঞানটা থাকতে হবে সেই এতটুকু মানুষের বিবেচনা শক্তি একজন আলেমের বিবেচনা শক্তি এতটুকু থাকতে হবে যে কোথায় কোনটা বলবো কোথায় কোনটা বলবো না বললাম আর ভেজাল লাগিয়ে দিয়ে চলে গেলাম এটা কিন্তু কোনো আলেমের দায়িত্ব হতে পারে না আল্লাহ তালা আমাকে সহ সমস্ত যারা ইসলামের কথা বলেন কোরআন হাদিসের কথা বলেন তোলা বা ওলামা আল্লাহ তালা সবাইকে আমাদের এ সমাজ যেন শান্তশিষ্টভাবে চলে অস্থিরতা না হয় বিশৃঙ্খলা না হয় ভুল বুঝাবুঝি তৈরি না হয় এরকমভাবে ইসলামের দাওয়াতের কাজ করার তফিক দান করুন এরপরে প্রশ্ন হলো দাড়ি পড়ে গেলে পড়া দাড়িগুলো কি করবেন যদি দাড়ি ঝরে পড়ে যায় বা চুল ঝরে পড়ে যায় যদি আপনার সুযোগ থাকে এগুলো একত্র করে এমন কোন জায়গায় ফেলা ধরেন এমন একটা মাটিতে ফেললেন যেখানে কবরস্থান বা কিছু আছে আস্তে আস্তে এটা মাটির সাথে মিশে যাবে তাহলে সেটা উত্তম এমন কোন জায়গা ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষের শরীরের কোন অংশ এই যে আমরা নখ কাটি গোপ কাটি এগুলো এমন কোন জায়গায় ফেলা উচিত না অনুত্তম যেখানে ফেললে অসম্মান হবে ধরেন ময়লার মধ্যে ফেলে দিলেন টয়লেটের প্যানের মধ্যে ফেলে দিলেন ময়লার সাথে চলে গেল এটা আল্লাহ তালা মানুষের শরীরকে সম্মানিত করেছেন ওলাকাদ কাররাম না বানি আদম আল্লাহ আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছেন মানুষের শরীরের অপমান কর ভাবে ব্যবহার করা বা এটার অপমান হয় এরকম কাজ করা উচিত না অনুত্তম কাজ কিন্তু যদি কেউ টয়লেটে ফেলে দেন তাতে কোনো কবিরা গুণা হবে না মহাপাপ হবে না বড় কোনো অপরাধ হবে না ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছেন জাস্ট উত্তম অনুত্তম ভালো আর মন্দ তরকারিতে লবণটা ঠিকঠাক মতো হলে ভালো একটু এদিক সেদিক হলেও পেট ভরে যাবে কোনো অসুবিধা হবে না বড় কোনো ঠিক একইভাবে এই চুল বা দাঁড়ি যদি পড়ে যায় যেখানে সেখানে ফেলে দিলেন এতে বড় কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু একজন মুসলমান সব কিছু তরকারিটা যেরকম চান যে সব ঠিকঠাক মতো হোক মার্শাল্লাহ 
আমলটাও ঠিকঠাক মতো হোক এটা যদি চান তাহলে এগুলোকে পড়ে গেলে এমন কোন জায়গায় ফেলেন মাটিতে অথবা মাটির নিচে দিয়ে একটা চাকা দিয়ে চাপ চাপা দিয়ে দেন এটা হলো উত্তম কথা কি বুঝাতে পারছি এরপরে প্রশ্ন হলো ভাঙা আয়নায় মুখ দেখা এবং ভাঙা প্লেটে খাবার খেলে কি হয় ভাঙা আয়নায় মুখ দেখলে আর ভাঙা প্লেটে খেলে কি হয় উত্তর হলো ভাঙা আয়নায় মুখ দেখলে দেখতে একটু অসুবিধা হয় ভাঙা প্লেটে ভাত খেলে কোনো কিছু খেলে ওই প্লেটের যেহেতু ভাঙা এই জন্য ওই খাঁজে ভাঁজে জীবাণু ময়লা লেগে থাকতে পারে সেজন্য এটাতে খেতে অনেক সময় অরুচি হয় উত্তর পাইছেন তো কিন্তু যে উত্তর আশা করছেন সেটা হইল যে ভাঙা প্লেটে খাইলে অমঙ্গল হয় ভাঙা আয়নায় দেখলে কি হয় ক্ষতি হয় এগুলো সব আমাদের বানানো মাসালা এগুলো সব আমাদের ইসলামের নামে কত ভুয়া কথা যে আমাদের সমাজে আছে এর মধ্যে এগুলো একটা ভাই যে বেচার আর ভালো আয়না নাই তার আয়নাটা ভেঙে গেছে বেচার আর আর টাকা নাই আপনি ফতোয়া দিলেন কি ভাঙা আয়না মুখ দেখলে ক্ষতি হয় তো বেচার আর আয়না দেখতে পারলো না এটা কোনো আয়না দোকানদারের মাসালাটা বাইর করছে কিনা আমার সন্দেহ যে আয়না যাতে বেচা হয় কারণ আয়না ভাঙলে আর দেরি করা যাবে না এটা দিয়ে চোখ দেখা যাবে না মুখ দেখা যাবে না খবরদার আর একটা কিনতে আসো আল্লাহ জানে কয়েকদিন আগে একজনও জিজ্ঞেস করলে একটা মাসালা কি অদ্ভুত অদ্ভুত জিজ্ঞাসা মানুষের বলে যে কাফনের কাপড় নাকি মূলে কি না যায় না আমি বললাম তাহলে সব বাদ দিয়ে কাফনের দেখার তো কাপড়ের দোকান দিলেই তো লাভ এমন দাম চাওয়া হবে যেটা মুলাইতে পারবে না চান্দ যাবা কই দশ টাকা জানি দুশো টাকা বললেও নিতে হবে মুলানো যাবে না এরকম কোনো কথা আসলে নাই ভাঙা আয় না এটাতে মুখ দেখলে কোন অসুবিধা হবে না আপনার দেখতে অসুবিধা হবে আসলে এতটুকু এর বেশি কিছু না আপনি মনে চাইলে দেখেন মনে চাইলে নতুন একটা কিনেন সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার এগুলোতে কোনো ক্ষতি নেই ক্ষতি হবে যেগুলোতে সেগুলো সারাদিন করতেছি হারাম কাজ করতেছি গুনার কাজ করতেছি সেগুলোর খবর নাই এই আজারে এবং ফালতু জিনিস আমরা খুঁজে বের করি আনি আল্লাহ তালা আমাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে সকল কুসংস্কার থেকে মুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করবো না আমিন এরপরে প্রশ্ন হলো কথিত আছে বাম চোখ লাফালে বিপদ আসে ইসলামের কোনো ভিত্তি আছে কি বাম চোখ লাফালে কি আসে বিপদ আসে এর কোনো ভিত্তি আছে কি না ভাইরে আপনাদের বাম চোখ লাফায় মাঝে মধ্যে আমার তো প্রায় লাফায় কই আমি তো দেখি না যে বাম চোখ লাফানোর পরে কোনো বিপদ আসছে যদি কখনো কারো বাম চোখ লাফানোর পরে বিপদ আসে যদি কোনো বিপদ আসে তো বুঝতে হবে এটা চোখ না লাফাইলেও আসতো ডান পথ চোখ লাফাইলেও আসতো শরীর গোটা না লাফাইলেও আসতো বুঝতে পারছেন কথা মুসলমান কখনো এই সমস্ত আলতু ফালতু কথা বিশ্বাস করতে পারে না যেটার কোনো ভিত্তি নেয় না বৈজ্ঞানিক কোনো ভিত্তি আছে গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত না কোরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এরকম ফালতু কুসংস্কারে বিশ্বাসী কোনো মুসলমান হতে পারে না বাম চোখটা একটু লাফাচ্ছে বলে রে কোন বিপদ আসে রে বিপদ তো তোমার ইমান আমল যাচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে কুসংস্কারের জন্য বিশ্বাস নিয়ে তুমি মরতেছো এটাই তো বড় বিপদ অতএব চোখ যদি বামটা লাফায় চোখরে বলবে না আরো জোরে লাফা কিছু হবে না ইনশাআল্লাহ কথা বুঝতে পারছেন অনেক আছে এই মাসালাটা জানে এবং প্রশ্ন করে হুজুর মাসালা জানে যে এই চোখ লাফালে কিছু হবে না বিপদ এবং সুখ এই সবগুলো দেওয়ার একমাত্র মালিক কে আল্লাহ এরকম কোন আলামত তো আল্লাহ বলেন নাই আমাকে আমি মন করা কেন বলবে মাসালা জানে ঠিকই তারপরে যখন বাম চোখটা একটু লাফায় তখন বয় হয় ভিতরে আছে না নাই অনেকে প্রশ্ন করে যে হুজুর এই ভয় হয় কেন এই ভয় হয় এই জন্যই ইমান দুর্বল আমি বলি তখন চোখের বলবেন চোখ আরো দুমসে লাফাতে থাকে আমার কোনো টেনশন নেই এরপর যদি কোনো বিপদ আসেও নিজেরে বলবেন যে অবশ্যই এই বিপদ আমার কপালে আগে থেকে লেখা ছিল তাই আসছে চোখের লাফানোর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নাই চোখ তোমার চোদ্দ গোষ্ঠী সহ একসাথে নাচতে থাকে কোনো কিছু হবে না আমার ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদেরকে সমস্ত কুসংস্কার থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করুন ঘরে কিংবা দোকানে পীর অথবা ফকিরের ছবি ঝুলিয়ে রাখলে বরকত বেশি হবে এ ধারণা ঠিক আছে কিনা ভাইরে রসুল করিম সাল্লাম বলেছেন ওই ঘরে রহমতের ফেরেস্তা আল্লাহর রহমত নিয়ে আসবেই না যেখানে কুকুর থাকে অথবা ছবি টাঙ্গানো থাকে ভাইরে আমরা মনে করি কুকুর কি দোষ করছে 
কিছু দোষ করে না কুকুরকে আপনি পাহারাদারির কাজের লালন পালন করতে পারেন বাড়ি বেয়ে এলাকা পাহারাদারি করলো তাকে খাবার দাবার দিলেন সবই ঠিক আছে কিন্তু আপনার ঘরের ঢুকাতে নিষেধ করেছেন রসুল্লাহ আকাম সাল্লা সাল্লাম শখের বসে এই জন্য দেখবেন আল্লাহ মাফ করুক ইয়াহুদি খ্রিস্টানরা এত পশু থাকতে দেখবেন কুকুর নিয়েই পড়ে থাকে হাদিসে যেটা নিষেধ আছে ইবলিস সেটা আরো বেশি করায় তাদেরকে দিয়া আবু হরের আল্লাহ বিড়াল পালতেন জামার হাতার ভিতরে বিড়াল নিয়ে আসছেন রসুল বলে যেন আবু হরিরা বিড়ালের বাপ নাম উঠে গেছে বিড়ালের বাপ আদিস তো জানেন আপনারা এই বিড়াল পালার ব্যাপারে তেমন কোন আগ্রহ পশ্চিমা দেশে মানুষের মধ্যে এতটা নাই যতটা আছে কুকুর পালার ব্যাপারে ঠিক না ঠিক ভাই রে যেটা নবী করিম সাল্লা সাল্লাম নিষেধ করছেন দেখবেন সমস্ত পৃথিবীতে শয়তান সেটার প্রচলন বেশি দেওয়ার চেষ্টা করে কারণ ইবলিস জানে যে এটা করলে মুসলমান অমুসলমান সবাই ধ্বংসের দিকে তাড়াতাড়ি যাবে আপনি বলবেন কই ধ্বংস হয়েছে মুসলমান দেশ গ্রহণ না করিব এরা তো অনেক সুখী সুখী না অনেক সম্পদের অধিকারী হতে পারে সুখ এক জিনিস সম্পদের অধিকারী হওয়া আরে জিনিস অনেক গরিব মানুষ সুখী আছে অনেক ধনীর চাইতে ঠিক না ঠিক বিধায় এই ছবি যেখানে টাঙানো গুনাহের কথা হারাম সেখানে পিসাবের বা ফকির সাবের যদি ছবি টাঙান তাহলে গাড়ের উপরে মায়ের দুইটা বেশি হওয়ার কথা কারণ বোঝা গেলে আপনার পিরও ভণ্ড আপনিও ভণ্ড কারণ আল্লাহ মাফ করো কেউ বলতে পারেন পিসাব তো বলে নাই সাধারণত মানুষ যে পিসাবের ছবি টাঙায় সে পিসাবদের এসব ব্যাপারে ছোটবোদ থাকে না তাদের দরবারেও এগুলো টাঙানো থাকে তাদের এটাই বেশিরভাগ চিত্র আমি সেই জন্য বললাম ভাইরা আমার এটা জায়েজ নাই বরকত যা আসতো সেটাও এটার কারণে আসবে না বরং ধ্বংস হবে কেনা বেচা বেশি হলেই বরকত হয় না কেনা বেচা বেশি হলে বরকত হয় কেনা বেচা অনেক বেশি হলো দোকানে কিন্তু খরচ তার চাইতে বেশি হলো বরকত মানে কল্যাণ বরকত মানে কি একজনের দোকানে আজকে এক হাজার টাকা বিক্রি হয়েছে কিন্তু আল্লাহ যদি বরকত দেয় এক হাজার টাকার ভিতরে তার সকল কাজ সারার পর আরো টাকা থাকবে আরেকজনের পাঁচ হাজার বিক্রি হয়েছে আল্লাহ এমন এক রোগ দিছে দুই মাস পরে দশ হাজার টাকা হেরো গিয়ে চলে গেছে তাহলে বোঝা গেল বরকত ভিন্ন জিনিস হারামে কি থাকে না বরকত থাকে না কোন পীর বা ফুকিরের ছবি দোকানে জোলানো জায়জ নাই গুনাহের কথা বিসমিল্লাহ আল্লাহর নাম নিয়ে দোকান খুলবেন হালাল পথে দোকানদারি করবেন পয়সা যেটা আসুক সেটাকে মেনে নিবেন এর মাঝেই বরকত ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আমাদের বোঝার তফিক দান করুন এরপরের প্রশ্ন হল স্বামী সকালবেলায় চাকরিতে চলে যায় ওই মহিলা অন্য পুরুষের সাথে ঘরের ভেতরে কোনো খারাপ কাজে লিপ্ত অনেকবার রেকর্ড করা হয়েছে এখন তার সাথে সংসার করা যাবে কি না চার চারটি বাচ্চা আছে কি করা উচিত আল্লাহ মাফ করুক এটা আজ মহামারীর আকার ধারণ করেছে ভাইয়ের আমার এই যে পরকিয়া মহিলার কথা বলছেন আপনি পুরুষরা কি সব দুধের দোয়া এ ভাই হয়তো নিজে এই পরিস্থিতির শিকার বা তিনি এই ঘটনা জানেন স্ত্রীকে বাসায় এসে বলতেছেন যে তোমাকে আল্লাহ তালা এত সুন্দর করে তৈরি করেছেন দুনিয়াতে তোমার চেয়ে সুন্দর আর কেউ নেই আর এদিকে ফেসবুকে যাইয়া কোন একটা মেয়ের আইডি পাইছেন তো ইটিস পিটিস তার সাথে নক করা শুরু করছেন এ রোগগুলো আমাদের মধ্যে আসে না নাই ভাই ভাইরা আমার পরিবারগুলো ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে সংসারে অশান্তি শুরু হয়েছে পরকিয়া এটা জোয়ারের মতো বাড়ছে এ সবগুলো হচ্ছে এই জন্য জেনার পরিবেশ চতুর্দিক থেকে বিস্তার করা হচ্ছে পর্দার বিধানকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে এটাই হলো এর একমাত্র কারণ মূল মাসালার উত্তর হলো কোন স্বামীর কারোর স্ত্রী যদি জেনায় লিপ্ত হয় অথবা কোন স্ত্রীর স্বামী যদি জেনায় লিপ্ত হয় শরীয়তের মাস আলা অনুযায়ী তাদের মধ্যে সম্পর্ক ভেঙে যায় না কেউ জেনায় লিপ্ত হলে সে আল্লাহর কাছে অপরাধী হবে তার পাপ হবে তার গুণা হবে তার শাস্তি হবে এর কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক কি হবে না নষ্ট হবে না তবে স্বামী বা স্ত্রী একজন জেনায় লিপ্ত হলে অন্যজন ওসি তাকে জেনা থেকে সরায় আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা যদি তাতে কাজ না হয় শাসন করা তাতেও কাজ না হয় মুরব্বীদের কাছে বিচার দিয়ে সমাধান চাওয়া তাতেও যদি কাজ না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তিনি চাইলে তার সাথে সম্পর্ক ছেদ করতে পারেন একটা তালাক দিলেন যদি তাদের সংশোধন হয় ভালো কথা না হলে পরে আরেকটা তালাক দিলেন তাতেও হয় না ফাইনাল চূড়ান্ত তৃতীয় তালাক দিলেন সম্পর্ক আর রাখলেন না এই সুযোগ তার আছে আর যদি তিনি এর সাথেই ঘর করে যায় এ আশা করে যে আল্লাহ তাকে হয়তো কখনো সংশোধন করে দিবে তো তাতে তাদের বৈবাহিক সম্পর্কের কোনো ক্ষতি হবে না এরপরের প্রশ্ন আমি পাঁচ শক্ত নামাজ পড়ি কিন্তু নামাজের মধ্যে দাঁড়ালে মনোযোগ বসে না নামাজে তৃপ্তি পাই না সকল কঠিন কঠিন বিষয় 
এটা মনে পড়ে এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের উপায় কি একটু আগে প্রশ্নোত্তর দেওয়ার আগে আমি বলেছি এবাদতের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় চোখের জুনার কারণে কিসের কারণে আমি আপনাদেরকে আল্লাহর উপরে ভরসা করে বলছি যদি কেউ এবাদতের স্বাদ পান না এই অভিযোগ করেন আপনি টানা দশ দিন বিশ দিন এই চোখ দিয়ে হারাম কোন পরনার দিকে তাকাবেন না কোন মিউজিক কোন গান শুনবেন না মোবাইলেও না মোবাইলের বাইরেও না টেলিভিশনও না কোনো দিকেই না রাস্তা চলবেন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবেন নজর পড়ে গেছে সাথে সাথে নিজেকে শাসন করবেন ভৎসনা করবেন আল্লাহ কাছে মাপ চাইবেন এরপরে আরও সাবধান হয়ে চলবেন এইভাবে দশ পনেরো দিন যদি চোখের জানা থেকে আপনাকে বাঁচাতে পারেন নিজেকে ইংসা আল্লাহ আপনি এবাদতের স্বাদ পাবেন আপনি রুকু করলে সেজদা করলে আর উঠতে মনে চাবে না ভাই রে আজ আমাদের কাছে নামাজটা বোঝা হয়ে গেছে আমরা নামাজটা পড়ি একটা বোঝা পড়ে শেষ করতে পারলে বাঁচি সাহবা একরাম এমনকি আমাদের প্রিয় নবী ক্রিম সাল্লাহাম কিভাবে নামাজ পড়তেন জানেন আম্মাদা না আসা বলেন তিনি যখন রাত্রের জন্য নামাজ পড়তেন নবীজির রাতের নামাজের কি সৌন্দর্য ছিল আহ আর বলো না যখন তিনি দাঁড়িয়ে কেরাত পড়তে থাকতেন এত লম্বা সময় পড়তেন আমরা মনে করতাম হাইরে রুকুতে আর যাবেন না মনে হয় রুকুতে যাওয়ার পর সুহান রবেল আজিম আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছেন মালিকের সামনে নিবেদন করছেন তাজবি এত বেশি ভালো লাগা কাজ করতো নবীজি রুকু থেকে আর উঠতেন না আমাদের আয়সা বলেন মনে হতো তিনি আর উঠবেন না মাথা তুলবেন না ভয় হতো যে হাইরে এত সময় ধরে তিনি রুকুতে আসেন কষ্ট হয়ে যাচ্ছে মাথাটা কেন তুলছেন না এরপর যখন মাথা তুলতেন এত সময় ধরে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা করতেন হামদান কাফিরান তৈয়বান মোবারকান ফি রব্বানা ওয়ালা কাল হামদ এত বার এত সময় নিয়ে বলতেন মনে হয় যে আর শেষ দেয় যাবেন না আবার শেষ দেয় গেলে একই অবস্থা সবচেয়ে মজার জায়গায় শেষ দেয় আমার মালিককে আমি শেষ দেয় করছি এই শেষ দেয়ার বিনিময়ে দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর চাইতে উত্তম হবে মালিকের সবচেয়ে নৈকট্য অর্জন হবে समस्त मानुषर मालिक जिन बादशाह जिन रब जिन सबा जर गोलम सृष्टि से मालिक सब चाहते का मानुष जो शेष दे चले जाए আপনি যদি মনে করেন আমি শেষ দেয় আসি আমার রবের সবচেয়ে কাছে আসি একবারে সামনে সামনে রবকে পেয়ে আমি নিবেদন করছি সুহান রবি আল আলা ও আমার মহান প্রভু মালিক আপনি পবিত্র আপনার পবিত্রতা আমি বর্ণনা করছি ভালো লাগা কাজ করবে নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম লম্বা সময় শেষ দেয় করতেন উঠতে চাইতেন আর আমাদের অবস্থা হলো নামাজ তাড়াতাড়ি করে শেষ করতে পারলে বাঁচি নামাজের পরে যদি বৃষ্টি হয় তো মসজিদের দুয়ারে এসে সবাই এমন ভাবে একত্র হয় মনে হয় জেলখানায় আছে বাইর হওয়ার জন্য সবাই পাগল হয়ে গেছে ঠিক না ঠিক ভাই আমার এই ইবাদতের স্বাদ নষ্ট হয় যে কাজগুলোর মাধ্যমে তার মধ্যে অন্যতম একটা কাজ হলো চোখের গুণা যেটা আজ ব্যাপক হয়ে গেছে এই জন্য ইবাদতের স্বাদ নাই আল্লাহ আমাদেরকে চোখের জেনা থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করুন আর এমনি গণহারে গুণাহের কারণেও ইবাদতের স্বাদ কমে যায় ইবাদতের স্বাদ কমার তৃতীয় কারণ হলো হারাম খানা আজকাল খাবারের মধ্যে এত ভেজাল আল্লাহ মাফ করুক ইমাম সাহেব বেচারা যে বেতনটা পায় ওয়াস করে হুজুর যে হাদিয়া পায় ওই হাদিয়াও দেখা গেল যে যে সব মানুষ দিছে টিসে সুদখোর ঘুসখোর টিনচোর গমচোর ডাকাত রাহাজানি করেন না আইল ঠেলা মানুষ দুই নম্বর ইম কাম করা মানুষ চাঁদাবাজ মাস্তান এক একজনের ইনকামে এক এক ভেজাল আবার কেউ আছে এগুলো কিছু করেন আপনারা খুব হাসতেছেন মনে মনে হুজুর সব বাস দিয়ে ফেলতেছে আপনি নিজেও যে বাস খাওয়ার লোক আপনি বোনের হক দেন নাই ফুফুর হক দেন নাই বাপের সম্পত্তিতে তাহলে আপনিও হারাম খোর আমিও হারাম খোর হয়ে যাবো যদি এই কাজ করি ঠিক না ঠিক এই হারাম খাওয়ার কারণে এবাদতে স্বাদ পাওয়া যায় না তিনটা জিনিস বললাম চোখের জেনা থেকে বাঁচা সকল গুনা থেকে বাঁচার চেষ্টাটা করতে থাকা আর বিশেষভাবে আমি যা খাবো উপার্জন করব এটা যেন হারাম না হয় এই দিকটা চেষ্টা করা এই তিনটা কাজ করেন আল্লাহর কসম এবাদতের স্বাদ এমন পাবেন আপনাকে এবাদত থেকে গুলি করে কেউ সরাতে পারবে না ভাই রে সালহাতু সঙ্গে বুদি দিল খারাস আজ মুদে এক জামানা খা কে বাস অনেক কিছু স্বাদ পেয়েছেন জীবনে অনেক কিছুর স্বাদ ভাই ভালো খাবারের স্বাদ পেয়েছেন জেনা হারাম রিলেশন সম্পর্কের মধ্যে স্বাদ পেয়েছেন 
ফেসবুকে ইউটিউবে আজে বাজে জিনিস দেখে স্বাদ পেয়েছেন হালাল হারাম বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন স্বাদ পেয়েছেন আজ মধ্যে এক জামানা খাক বাস একটু পরীক্ষা করে কিছু কালের জন্য মাটি হয়ে দেখেন একটু কিছু কালের জন্য হারাম ত্যাগ করে দেখেন ইবাদতের স্বাদ যদি একবার পান দেখবেন যে এচ্ছাইতে স্বাদের আর কিছু নেই শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেসি দেহলবি রহমাহুল্লাহ তার ব্যাপারে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে তিনি বলতেন দিলে দারম দিলে দারম জওয়াহের পারায় আশকাস্তিত হবিলস কেদারত জের গর দোমি সে মিরে সামানে কে মান দারম তিনি দিল্লি শাহী মসজিদের ওখানে দাঁড়িয়ে বলতেন আল্লাহ এমন এক দিল দিয়েছেন আমাকে এই অন্তরের চতুর্পাশ দিয়ে বড় বড় রাজা বাদশাদের রাজত্ব এগুলো গুর গুর করে ঘুরতে থাকে কিন্তু ভেতরে ঢুকার চান্স পায় না এর মানে বুঝছেন মনে করেন একজন আপনার বাড়ির পাশে দুই নম্বর টাকা দিয়ে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়ে গেছে আসে না এরকম আপনার বাপেও খোঁচায় মায়েও খোঁচায় আপনার নিজের কাছেও খারাপ লাগে যে আমি কি করলাম হ্যাঁ আরেকজন হারাম রিলেশন করে দুইটা চারটা সম্পর্ক করে ফেলছে আপনার কোনো হারাম রিলেশন না আপনি মনে করতেছেন হারে আমি দুনিয়ার এই ভোগ উপভোগ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলাম তো তিনি বলেছেন আমার অন্তরে এগুলার লোভ মোহ পদ টাকা পয়সা অমুকে হ্যাঁ রাজনীতি করতে করতে বিশাল নেতা হয়ে গেছে এখন তার দেখে কে আর পয়সা ক্ষমতা কিন্তু আমি তো সেই জায়গায় পড়ে থাকলাম মনের মধ্যে এগুলো ঢুকতে চেষ্টা করে এগুলার বড়ত্ব মনের ভিতরে ঢুকলে তখন আস্তে আস্তে সেগুলো করতে মনে চায় তো তিনি বলেছেন এগুলো সব আমার মনের চতুর্পাঠ দিয়ে ঢুকে কিন্তু ঢুকতে পারে না কারণ কেদার জের গর দমি রেসা মান কামান ধারম ও দুনিয়ার বাদশা বাদা বাদশারা ও মোগল সম্রাটেরা আমি যে অন্তর রাখি এই অন্তরে আল্লাহর ইবাদত করে যেই পরিমাণ নিজেকে ধনী মনে হয় তোমাদের কাছে যত কিছু আছে এগুলো সব আমার কাছে তুচ্ছ মনে হয় এগুলোর কোনো মূল্য আমার কাছে নাই তোমরা এগুলোকে অনেক বড় কিছু মনে করতে পারো মুসলমানের নজর হবে সেরকম এগুলো কল্পকাহিনী মনে হবে এক সময় আল্লাহর নেক্কার বান্দারা পৃথিবীতে যারা ছিলেন তাদের কাছে এগুলোই মনে হতো সাহাবা একরাম বড় বড় সম্রাটদের মাথার উপরের মুকুট স্বর্ণ দিয়ে তৈরি মসজিদে নবাবির সামনে এনে রাখা হয়েছে সাহাবা একরাম রেদওয়ান উল্লাহ আলহ মাইন এবাদতের স্বাদ পাওয়ার আগে ইসলাম গ্রহণ করার আগে যারা একটু ওটের পানি পান করানোকে কেন্দ্র করে শতাব্দীকে শতাব্দী যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ করে বেড়াতো তুচ্ছ জিনিসের জন্য লড়াই করত সেই মানুষগুলো ওই মুকুটকে সম্রাটের সেই সোনা খচিত মুকুটকে পাও দিয়া উষ্ঠা মারে লাত্তি মারতে মারতে চলে যায় এগুলো তাদের অন্তরে তাদের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না এগুলো তাদেরকে কোনো অবস্থাতে দুর্বল করতে পারে না ও ভাই এবাদতের স্বাদ যদি একবার পেয়ে যান আল্লাহর কসম পৃথিবীর সব কিছু আপনার কাছে তুচ্ছ হবে সৎ সততা নীতি আদর্শ আপনার কাছে বড় হবে আল্লাহ আমাদেরকে এবাদতের স্বাদ পাওয়ার তফিক দান করুন তাহলে তিন কাজ করতে হবে চোখের জেনা থেকে বাঁচতে হবে সকল গুণা থেকে বাঁচার বিশেষ চেষ্টা থাকতে হবে আর হারাম খানা থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ আমাদের তফিক দান করুন রসুল সাল্লামের নামাজের সালাম ফিরিয়ে কি সাথে সাথে হাত তুলে দোয়া করতেন নাকি অন্য কিছু পড়তেন ভাই রসুল আকরাম সাল্লাম সালাম ফেরানোর পর ইস্তেফার করতেন আস্তাক ফিরুল্লাহ আস্তাক ফিরুল্লাহ আস্তাক ফিরুল্লাহ বিভিন্ন হাদিসে আসছে তিনি দোয়া পড়তেন জিকির করতেন আল্লাহ সালাম ওমিঙ্ক সালাম তবারকাম বোখারের এক হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যথাসম আবদুল আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম নামাজ শেষ হতে বুঝতাম তাকবির দ্বারা আল্লাহ আকবার দ্বারা আমি আজও পর্যন্ত কোনো হাদিস পাই নেই যে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম সালাম ফেরানোর পর সাহাবিরা বলেছেন যে তিনি সালাম ফেরানোর পর আমাদের সবাইকে নিয়ে হাত তুলেছেন আমরা তার সাথে হাত তুলে আমি নামিন বলতাম এটা তিনি করতেন কানান নবী সাল্লাহ সাল্লাম ইয়া ফাল কাজা নামাজ তো প্রকাশ্যে করার জিনিস তিনি যদি জীবনে দুই দশ বার বিশ বারও বলতেন তাইলে অন্তত দুই চার হাজার হাদিস আসতো কারণ এত মানুষ দেখছে অথচ নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম নামাজের পদে কি দোয়া পড়তেন সেগুলোর ব্যাপারে বহু হাদিস আছে কিন্তু তিনি সাথে সবাইকে নিয়ে এইভাবে আমাদের মতো ট্রেডিশনাল দোয়া করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া আমি অন্তত পাই না কেউ পাইলে দেখেন জোড়া তালি দিয়া এখান থেকে একাদিস ওখান থেকে একাদিস এরকম জোড়া তালে দিয়া প্রমাণ করে অনেকে আমরা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম নামাজের পরে কি করেছেন কি আমল করেছেন সেটা হাদিসি পরিষ্কার যদি সেটা করে থাকেন অবশ্যই আসবে কিন্তু মনে রাখবেন নামাজের পরে দোয়া কবুল হয় কোনো মানুষ সালাম ফেরানোর পর সরজ নামাজের পর আল্লাহ কাছে চায় দোয়া করতে পারে দোয়া কবুলের খুব দারুণ একটা জায়গা এটা করা ভালো 
কিন্তু ওই যে সম্মিলিতভাবে করতে হবে না করলে ইমাম সাহেবের চাকরি যাবে এটা উচিত না এটা অনুচিত এটা ভুল আবার কোন এলাকাতে এটা প্রচলিত আছে সেখানে গিয়ে আপনি ভেজাল লাগাই দিলেন ফতোয়া দিয়া বুঝানো ছাড়া বিশ্লেষণ করা ছাড়া সেটা আরেক ভুল আল্লাহ তালা আমাদেরকে সব ভুল থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করুন পশ্চিম দিকে থুতু ফেলা বা পা দেয়া যায় যাচ্ছে কিনা পশ্চিম দিকে থুতু ফেলার ব্যাপারে ইবনি হিব্বান মোসাদরা হাকেম সব বিভিন্ন হাদিসের কিতাব একটা হাদিস আছে মানতা ফেলা তুজা হাল কেবলা যা আল ইয়মান কেয়ামত ওয়াশেকহু মা এল दक्षिणे খবর নাই মুসলমান এত বেদিশা হবে না বেহুস হবে না মুসলমান যা করবে হিসেব করে করতে হবে কারণ তাকে জান্নাতে যেতে হবে এখন থেকে হিসাব করবো তো ইনশাআল্লাহ এটা গুনাহের কথা এই গুনাটা অনেকে জানে না যে কোনো দিকে থুতু ফেলে দেয় আগে ফেলেছেন সেজন্য আল্লাহ কাছে মাফ চাইবেন সামনে যেন আর এটা না হয় পশ্চিম দিকে থুতু ফেললে কি হয় খুব ভয়াবহ একটা বিষয় আল্লাহ তালা আমাদেরকে বাঁচার তফিক দান করুন তাহলে কোন দিকে ফেলবেন থুতু ফেলার জন্য সবচেয়ে উত্তম এবং সুন্না হলো নিজের বাম দিকে নিচের দিকে নিজের বাম দিকে নিচের দিকে যদি ফেলানোর জায়গা থাকে বাম দিকে পরিবেশ নাই ডান দিকে ফেলেন তবে নিচের দিকে ফেলবেন যদি ক্যাবলা সামনে থাকে ক্যাবলার দিকে ফেলবেন না অন্য কোনো দিক থাকলে সামনে ফেলতে পারেন অসুবিধা নেই তবে সুন্না হলো নিচের দিকে ফেলানো এরপরে প্রশ্ন হলো বাথরুমে আল্লাহ তালার নাম উচ্চারণ করা যাবে কিনা বাথরুমে আল্লাহর নাম নেওয়া মাকরুফ অনুচিত আল্লাহর নামের অসম্মান হয় মনে মনে আল্লাহর জিকির করতে পারেন বাথরুমে অজু করা যাবে কিনা এই মাস আল্লাহর উত্তর দিতে দিতে একেবারে কাহিল অবস্থা বা বাথরুমে অজু করলে কোনো গুণা হবে অজু হবে না এরকম কোনো বিষয় না তবে টয়লেটের ভিতরে যেখানে টয়লেটের প্যান কমোড এবং আপনার বেসিন বা আপনার টেপ একই জায়গা সেখানে অজুর আগে বিসমিল্লা বলবেন ওই যে একটু আগে বললাম টয়লেটে বিসমিল্লা বলতে নাই তাহলে বিসমিল্লা বলে অজু করলে আল্লাহর নামের অসম্মান হয় সেজন্য বাইরে অজু করবেন আর বাইরে যদি অজু করার ব্যবস্থা না থাকে বেসিন থাকে পা ওঠানোর সুযোগ নেই তো হাতটা দিয়ে বিসমিল্লা বলে শুরুটা করেন বাকিটা ওখানে করেন এরপর তার বিসমিল্লা নেই শুরুতে একবার বিসমিল্লা আছে আর যদি টয়লেটেই অজু করতে চান বাইরে কোনো ব্যবস্থা নাই বা ঝামেলা মনে হয় তাহলে বিসমিল্লাটা মনে মনে বলেন আর যদি মুখেও বিসমিল্লা বলেন অজু হয়ে যাবে টয়লেটে অজু করলে অজু হবে না এরকম কোনো মাসআলা নাই এ বিষয়ে আমার একটা মাসআলা আছে পুরোটা না শুনে অনেক সময় ভুলটা বুঝে বলে থাকেন যে আপনি বলছেন বাথরুমে অজু করলে অজু হবে না আমি কোনোদিন এটা বলি নাই পুরো জিনিসটা শুনতে হবে জি অজুর পরে আয়না কিংবা কোনো প্রাণের ছবিও টিভির দিকে তাকালে অজু ভঙ্গবে কি না না এগুলো অজু ভঙ্গের কোনো কারণ নাই এমনকি টেলিভিশন দেখলেও কি হবে না অজু ভঙ্গ টেলিভিশনে হারাম কিছু দেখলে গুণা হবে সেটা আরেক জিনিস কিন্তু অজু ভাঙবে না অজুর সাথে এটা সম্পর্ক নেই মহিলারা নামাজ আদায়ের সময় শরীরের কতটুকু অংশ ঢাকতে হবে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরাটুকু ঢাকবে শুধু মুখমণ্ডলটুকু খোলা থাকবে দুই হাতের কবজি খোলা থাকবে দুই পায়ের পাতা খোলা থাকতে পারে বুঝতে পারছেন কথা এর বাইরে সব কিছু ঢেকে রাখতে হবে ফেসবুকে একটা যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুকে যদি কোনো অপরিচিত মেয়ের সাথে শুধুমাত্র পরিচিত হওয়ার জন্য মেসেজ করা হয় তাহলে কি গুণা হবে কোনো অপরিচিত মেয়ের সাথে বিনা প্রয়োজনে কেন মেসেজ দিতে যাবেন পরিচিত হওয়ার জন্য ভাইয়ের আমার শয়তান প্রথম বলে যে একটু শুধু জিজ্ঞেস করো জিজ্ঞেস করো হাই হ্যালো করো এরপরে শুরু হয় হাই হ্যালো এরপরে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে বাড়ি কোথায় খায় কি আস্তে 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 শয়তান নিচের দিকে নামাইতে থাকে এরপরে এমন জায়গায় নিয়ে যায় যেখান থেকে আর ফিরে আসার সুযোগ থাকে যুবক ভাইয়েরা ভালো করে শুনে রাখেন এই যৌবন যে আল্লাহ দিয়েছেন ওই আল্লাহর ভয়ে এই হারাম জায়গায় যৌবনকে ব্যয় করবেন না একটু শক্ত থাকেন দেখবেন কেয়ামতের ময়দানে যেমন সুখ পাচ্ছেন দুনিয়াতে দাম্পত্য জীবনে প্রচণ্ড সুখ পাচ্ছেন ইনশাল্লাহ আর যদি এই ইটিস পিটিস করে দুই নাম্বারই করে নিজের যৌবনকে নষ্ট করেন তো আসল সময়ে যৌবনের কি পাবেন না উপকার পাবেন না আমার মনে হচ্ছে ইসলামের বিধান অনুযায়ী আমার বিবাহ ফক করা ফরজ কিন্তু আমি স্টুডেন্ট তাই মা বাবাকে বলতে পারছি না এখন আমার করণীয় কি আপনার মা বাবাকে আমার কাছে নিয়ে আসেন আমার কাছে নিয়ে আসেন যদি আনতে পারেন কোনো মাতে ইনশা আল্লাহ চাচা চাচাকে আমি বুঝাই নেব ইনশা আল্লাহ ইনশা আল্লাহ আর আমার কাছে যদি নিতে পারেন কোনো ভালো আলেম যিনি বিবাহের ফজিলত বুঝে গুরুত্ব বুঝাতে পারে চাচা চাচাকে বুঝাবে তার কাছে ধরে নিয়ে যান মুরব্বি বুঝতে পারছেন ভাইয়ের আমার এ কথা আমি সব সময় বলি সব জায়গায় বলি আমার কথা না নবী করিম সাল্লা সাল্লামের কথা বিবাহ যদি দেরিতে করা হয় সমাজ অশান্তিতে ভরে যাবে এরপরেও বাপ মারা বুঝতে চান না এগুলা 
আমাদের যুবকরা জেনা করতে চায় না হালাল সম্পর্ক রাখতে চায় উপার্জন করে না আমার কথা হলো যে যুবকরা উপার্জন করে না এই অজুহাতে তাদের বাবা মা বিয়ে দেয় না যে নিজের পায়ে দাঁড়াও মানে অনেক পয়সা করি কামাও চাকরি টাকরি করো তারপরে বিয়ে করো আমার কথা হলো যুবক যদি বিবাহের উপযুক্ত হয়ে যায় উপযুক্ত ভালো পাত্রী পাওয়া যায় বিবাহের আগ্রহটা করে দেন মেয়ে মেয়ের বাড়ি থাকুক ছেলে ছেলের বাড়ি থাকুক একটা সম্পর্ক তৈরি হোক হালাল সম্পর্ক যেদিন উপার্জন করবে চাকরি পাবে ব্যবসা করবে সেদিন সে মেয়েকে ঘরে তুলে এনে নিয়মতান্ত্রিক সংসার করবে অন্তত সম্পর্কটা থাকুক এমনও সম্পর্ক করবে হারাম সম্পর্ক করবে তাহলে সেটা হালালভাবেই হোক ঠিক না বে ঠিক এটা যদি বাবা মারা বুঝেন তাহলে তো সমস্যার সমাধান হয় আল্লাহ তালা আমাদের বাবা মা এবং চাচা চাচাদেরকে হেদায়ত দান করবো না আমিন আমি একবার ঢাকায় কোন একটা প্রোগ্রামে ছিলাম আমি অবাক হয়েছি পল্টনে একটা হোটেলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তো এক বাপ ছেলে দোনোজন আসছে আইসার সাথে বলল আমাকে চিনে ভিডিও দেখে বক্তব্য শুনে ভালো কথা ছেলে বাপে বলল আমার ছেলে সাথে সাথে ছেলে আমাকে বলল হুজুর আব্বু সামনে আসে আব্বুকে বলেন আমাকে বিয়ে দিতে বহু বলছি কোনো কথা শুনে না হুজুর আপনি জীবনে আপনার এভাবে পাবো কল্পনা করি নাই এখন আপনি ধরেন আব্বুকে বুঝান আমি চিন্তা করলাম সুবাহান আল্লাহ এই ছেলের কপালে আজকে বাড়িতে মায়ের কি পরিমাণ আছে আল্লাহ ভালো জানে তবে সে সাহস করছে মার্শা আল্লাহ তো যাই হোক আমাদের বাবা মাদের এগুলো বোঝা উচিত এবং আলেমরাও এগুলোর গুরুত্ব বোঝাবেন যে সময় হয়ে গেলে আর বিলম্ব করবেন না ধ্বংস হয়ে যাবে এরপরে ছেলে যখন দুই নম্বর পথে যাবে মেয়ে দুই নম্বর পথে যাবে তারপর এসে হুজুরের কাছে তাবিজ চাবেন হুজুর ছেলে তো ওই শখিনার হাত ধরে চলে গেছে মেয়ে তো ওই লিটনের সাথে চলে গেছে এরপর হুজুরের কাছে দোয়া চাইবেন আপনি কাজ করবেন উল্টা পাল্টা এরপরে দোয়া চাই কি কাজ হবে আল্লাহ তালা আমাদের মুরব্বীদের বোঝার তফিক দান করুন আমরা দিনের দায়ী হতে চাই তো আমরা কিভাবে শুরু করব দিনের দায়ী হওয়ার জন্য এক নম্বর কাজ হলো যেটুকু শুনেছেন ভালো করে সঠিকভাবে যাচাই বাছাই করে প্রয়োজনে কয়েকজন আলম থেকে শুনে বই পুস্তক পড়ে কনারিস পড়ে যাচাই বাছাই করে যেটুকু জানছেন সেটুকু বলবেন আন্দাদুন্দা বলবেন না অনেক সাধারণ ভাই বরা ভাইরা আছেন আজকাল কোরআন হাদিসের কিছু কথা কিছু হাদিস কোরআন জানার পরে এমনভাবে ইসলাম প্রচার শুরু করে বিরাট শেখ বিরাট আলেম হয়ে যায় হুজুরের উপরে বড় হুজুর সে এই রোগ আছে না নাই তাদের ফতোয়া শুনলে আল্লাহ আকবার হুজুররা টাস্কি খেয়ে বসে থাকে এরকম ফতোয়া দিয়ে বসে থাকে তো যুবক ভাইয়েরা বা আমাদের সাধারণ মুসলমান ভাইয়েরা আপনারাও ইসলাম প্রচার করবেন নবীজি বলেছেন বাল্লিগু আন্নি ওয়ালা আয়া একটা আয়াত হলে অন্য কাছে পৌঁছাই দেবেন কিন্তু যেটুকু জানবেন সেটুকু মন গড়া না আল্লাহ তারা আমাদেরকে বোঝার তফিক দান করুন আমি নামাজ পড়ি এবং হস্ত মহিছনের ও বদভ্যাসে অভ্যস্ত আমি চেষ্টা করি এমন এক এই জঘন্য পাপ থেকে নিজেকে বের করতে কিন্তু যতবারই অপরাধ করি ততবার চেষ্টা করি এবং তবা করি সে এক দয়া করে বলবেন আমি কি নিজেকে কিভাবে এই পাপ থেকে বিরত রাখতে পারবো ভাই এ বিষয়ে এর আগেও বারবার বিভিন্ন যুবকরা বলেছেন অল্লাহে আল্লাহর কসম আমার খুব ভালো লাগে যখন আমার যুবক ভাইরা এই সমস্ত প্রশ্ন করেন যে প্রশ্নের মাধ্যমে তিনি ভালো পথে আসার জন্য ছটপট করতে থাকেন শয়তানের সাথে পারেন না এই ব্লিজ তাকে অন্যায়ের পথে হারামের কাছে নিয়ে যায় তিনি চান একটু আসার জন্য আল্লাহ তালা আমার এই ভাইদেরকে সাহায্য করুন আল্লাহ আমাদেরকে হারাম থেকে বের হয়ে আসার মতো ইমানি শক্তি দান করুন ভাইরা আমার গুনাহ তো আমরা সবাই কম বেশ করি কয়জন আসেন গুনাহ করার পর গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য ছটপট করেন তবা করার জন্য তো এই সমস্ত ভাইরা যারা তবার জন্য ছটপট করেন আমি তাদের ব্যাপারে সুধারণা রাখি আমার আল্লাহ তাদেরকে তবার তফিক দিবেন ইনশা আল্লাহ যারা পাপ করার পর অপরাধ করার পর কোনো সেন্স নাই কোনো হিতে হিত কোনো ভালো মন্দ ধারণা নেই অপরাধ বোধ নেই অপরাধের অদৃশ্য দাহন তার ভিতরে হয় না এই ব্যক্তি অপরাধ থেকে ছুটে আসা অনেক কঠিন হয় অপরাধ করতে করতে অপরাধের ব্যাপারটাতে এতটা বেপরোয়া হয়ে যায় তার কাছে অপরাধ ডাইলব্যাত হয়ে যায় এটা খুব ডেঞ্জারাস আলামত তবা নসিম হয় কম চোখের পানি ফেলেন যে আল্লাহ পাপ তো করি করি তোমার কাছে দিলটা নরম হয় না আল্লাহ আমাদেরকে গুনাহ থেকে সরে আসার তফিক দান করুন হস্তমৈথনের এই গুনাহের সাথে আমাদের অনেক ভাইরা জড়িত অনেক ভাইরা জড়িত অনেক ভালো কাজ আছে কিন্তু এখান থেকে বাঁচতে পারে না ভাই এক নম্বর কথা হলো মোবাইল থেকে সমস্ত খারাপ জিনিস ফরমেট করে ডিলিট করে দেন যদি সৎসাহস না থাকে বা মনে হয় যে আবার মোবাইলে সেটা চলে আসবে মোবাইলটা বিক্রি করে একটা বাটন আলা মোবাইল নেন যেখানে কিছু থাকবে না একটু কঠিন হবে কিন্তু হিম্মত করে আল্লাহর জন্য ত্যাগ করেন না একটু ত্যাগ করলে প্রিয় মানুষের জন্য ত্যাগ করলে ভালো লাগে আল্লাহর জন্য ত্যাগ করলে আপনার ভালো লাগে কাজ করবে এর পাশাপাশি নির্জনতা অবলম্বন করবেন না হস্তমৈথন যারা এই বদভ্যাসে অভ্যস্ত হয় নির্জন কক্ষে থাকলে তখনই বদভ্যাসে অভ্যস্ত হয় নির্জন থাকবেন না 
বন্ধু বান্ধব মুরব্বি এবং বাপ মা ভাই বোন সবার মধ্যে থাকবেন একাকিত্ব অবলম্বন করবেন না কারণ একাকিত্ব হলে শয়তান এটা করা বেশি না দু চার মাস যদি একটু কষ্ট করে স্ট্রাগল করে মোবাইল টেবাইল ফেসবুক ইউটিউব এগুলো থেকে সরে থাকতে পারেন হারাম সম্পর্ক থেকে দূরে থাকতে পারেন খারাপ জিনিস দেখলে মানুষ সস্ত মিথুনের দিকে বেশি যায় যুবকরা খারাপ জিনিস যেন দেখতে না পারেন সে রাস্তা বন্ধ করে ফেলেন বেশি না একটা মাস এক্সারসাইজ করেন ইনশাআল্লাহ অবদবার দূর হয়ে যাবে আর আল্লাহর কাছে দোয়াও করবেন চোখের মানুষ ফেলবেন মালিক আমি সরে আসতে চাই তুমি সাহায্য করো আল্লাহ তারা আমাদেরকে সেরকম হিম্মত এবং শক্তিশালী দান করেনি মানিক রুকু থেকে দাঁড়িয়ে দুই সেজদার মাঝখানে এবং রুকু সেজদার দেরি না করলে নামাজ হবে কিনা সেজদার মাঝখানে এবং এই সময়গুলোতে যদি কেউ সোজা হয়ে না দাঁড়ায় নামাজ হবে না নামাজ হবেই না অনেকে আছে রুকু থেকে এইভাবে একটু সোজা হয়ে আবার সাথে সাথে সেজদা চলে যায় সেজদা থেকে সোজা উঠতে না বসতে না বসতে আবার সেজদা চলে যায় নামাজ হবে না সাফ কথা আমার কথা না সারা বিশ্বের সমস্ত আলেমদের মত এটা কথা কি বুঝতে পারছেন এত ডেঞ্জারাস বিষয় তুফান মেল যারা নামাজ পড়েন তারা ভালো করে শুনে রাখেন এক ব্যক্তি এরকম নামাজ পড়ছে নবীজি ডাকছেন ডাকে বলছে আবার নামাজ পড়ো কয়েকবার পড়াইছে উনি যাই এরকম তাড়াতাড়ি করে করে উনি বুঝেন না তখন নবীজিকে তিনি বললেন আর আসলে আমি তো ইচ্ছে ভালো পারি না তখন তিনি বললেন রুকো থেকে উঠে সোজা টান টান হয়ে দাঁড়াবা এরপর একটু অপেক্ষা করে তারপর সেজদা যাবা সেজদা থেকে উঠে সেজদা গিয়ে একটু অপেক্ষা করবা সেজদার তাজবি পড়ার পর উঠে সোজা হয়ে বসে টান টান হয়ে সোজা হয়ে একটু অপেক্ষা করবা তারপর সেজদা যাবা আর যদি উঠে সাথে সাথে চলে যাও কোনো অপেক্ষা না করো নামাজ হবে না কথা কি বুঝতে পারছেন খুব ডেঞ্জারাস বিষয় মসজিদের মাইকে হারানো জিনিসে কথা বলা যাবে কি না যাবে না এটা জঘন্য গুনাহের কথা অনেক মসজিদে এটা হয় মসজিদের মাইকে কোনো হারানো জিনিসে ঘোষণা দেওয়া যাবে জাতীয় কোনো ইস্যু গোটা সমাজের কোনো ইস্যু মানুষ কোনো বিপদের মুখে পড়ছে মানুষকে বিপদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য মাইক থেকে আপনি সতর্ক করেছেন সেটা ভিন্ন জিনিস সেটা যায় যাচ্ছে কিন্তু হারানো জিনিসে ঘোষণা মসজিদ থেকে দেওয়া যায় না নবীজি সাল্লা সাল্লাম বলেছেন কেউ যদি মসজিদে কোনো হারানো জিনিসে ঘোষণা দেয় তোমরা তার জন্য বদ দোয়া করবো আল্লাহ তোমার জিনিসটা ফেরত না দেখ যারা মসজিদের মাইকে গায়ের জোরে এসব ঘোষণা দিবে আপনারা যার যার বাসা বাড়ি থেকে সবাই মিলে বদ দোয়া করবেন যে তোমার জিনিসটা না পাও তুমি এরপরে প্রশ্ন হলো কোনো গুনার জন্য যদি আমি তবা করি এবং সে গুনার কাজ যদি আমি পুনরায় করে ফেলি তাহলে আমি কি করব গুনাহের কাজ থেকে তবা করার পর যদি আবার তবা ভেঙে যায় আবার তবা করবেন এভাবে করতে করতে চলতে হবে আরে ইয়ে কুস্তি তো হয় আমার ভার কি কবি ও দবালে কবি তু দবালে শয়তানের সাথে লড়াই তো মরণ পর্যন্ত হবে আপনি তবা করে জিতে গেছেন ও আবার আপনাকে গুনা করে নামাই দিছে আবার তবা করে উঠে যাবেন এভাবে কুস্তা করতে 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 কবরের আগে যদি আপনি শেষবার তারেক উপকাত করে চলে যেতে পারেন তাহলে তো জন্মাত এই জন্য তবা থামানো ইবলিস কি করে জানেন আপনি একটা গুনা থেকে তবা করছেন আর করব না মাহফিল আজকে নিয়ত করে আসছি আর এটা করব না এরপরে আবার কয়দিন পরে হয়ে গেছে ইবলিস বলবে কি তো ভেঙেই তো গেছে আল্লাহ আপনি থাক তাহলে কর ইবলিস এবার ইজি করে দেয় ইবলিস বলবেন না আমার আল্লাহর নাম তায়েব না আমার আল্লাহর নাম তাওয়াব তাওয়াব মানে জানেন বার বার যিনি বান্দার তবা কবুল করেন আবার সেটা শুনে এবার অপকর্ম করতেই থাকবেন যে তবা তো বারবার কবুল করে আবার করব এই সুযোগ না এরকম বেপরোয়া হয়ে করলে সে তবার লাগ কবুল করবেন না একজনের হাত কাছে ঔষধ আছে মলম মলম কাটা জায়গা লাগালে সাথে সাথে রক্ত বন্ধ হয়ে যায় এই জন্য সে চাকু নিয়ে একটু পরপর এ হাত কাটে এরপর এ হাত কাটে একজনকে কি অবস্থা করছ কেন আমার কাছে মলম আছে এরা আপনারা কি বলবেন পাগল বলবেন না তবার রাস্তা আছে এই জন্য আপনি গুনা করতে থাকবেন এটা কোনো সুস্থ মানুষের কাজ আল্লাহ আমাদের বোঝার তফিক দান করুন উসিলা তালাশ করতে গিয়ে কি আমি কোন পীর মুর্শিদ অথবা আলমের বায়াত গ্রহণ করা আবশ্যক কোরআনে আল্লাহ বলছেন ওয়াবতাকুইলেহিল ওয়াসিলা আর পায়ে গেছে একটা আয়াত আল্লাহ উসিলা ধরতে বলছে এখন উসিলাকে পিসাব ধরে তো পিসাব কারে ধরবে ভাই এই ওয়াসিলা শব্দের তাফসিরে তাফসির ইবনে কাসির তাফসিরে কুর্তু বিষয় সমস্ত তাফসিরের কিতাবগুলো দেখেন সেখানে যে তাফসির লেখা হয়েছে এই ওসিলা বাংলা ওসিলা না এখানে ওসিলা আল্লাহ আরবিতে বলছেন আল্লাহর ভাষায় এটার ব্যাখ্যা হলো ইবাদত বন্দেগি করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার চেষ্টা করো আর আমরা আসলে মনে কিছু করে না আমি একটা কথা সবসময় বলি যে আমাদের মতো যে সমস্ত দেশগুলোতে নানা রকম মানুষ অভাবে অনটনে দুর্নীতি এবং অনিয়ম বেশি হয় সে দেশের সামনের দুয়ার দিয়ে কিছু হয় না সবই পিছনের দুয়ার দিয়ে হয় ঠিক না বি ঠিক আপনি রেলের টিকিট কাটতে যাবেন ঈদের আগ দিয়া টিকিট নাই কাউন্টারে টিকিট নাই পেছনে আস পঞ্চাশ টাকা বাড়াই দিলে আস ঠিক না বি ঠিক আপনি একটা কাজে যাবেন কোনো অফিস আদালতে নাই নাই সারের টেবিলে এটা নাই পিছন দিয়ে গেছেন আপনার পিয়ন বলবে এদিকে আসেন সেখানে আস ঠিক না বি ঠিক তো লোক 
ওই পীর মুগুরুর নিচে পড়বে আপনি মুগুরুর নিচে পড়বে কারণ আল্লাহর সামনে কিয়ামতের ময়দানে নবীরা সেখানে অস্তিত্ব থাকবে আপনার পীর কোথা থেকে সুপারিশ করবে যার যার আমল তার একমাত্র বাঁচার অবলম্বন অতএব এই কথা ঠিক না যে পীর ধরলে বা ওসিলা ধরলে সে নাজাত করে দিবে অনেকে আছে দেখবেন বিশেষ করে বড় বড় ব্যবসায়ীরা আছে বাংলাদেশে বড় বড় নাম করা কিছু পীর আছে এদের murid সব বড় লোক বড় লোক দেখবেন এই বড় লোক murid গুলো বেককল পিশাব অবশ্য সিয়ানা যার কারণে পিশাব এমন সিস্টেম করে যে হাদিয়া তোহফা সব আমার কাছে নিয়ে আসো তোমার আখেরাত আমি দেখব টেনশন নাই এমন দোয়া করে দেব জান্নাত পার করে আল্লাহ জান্নাতের করে মাটির তলে ভরে দিবে এরা আছে না নাই অনেক রোগ নামাজ কালাম পড়ে না ইবাদত বন্দেগী নাই পিশাবরে হাদিয়া দেয় আপনাদের কুমিল্লার একটা ঘটনা আমার ঢাকা এক লোক বলছিল অনেক আগে আল্লাহ জানে সত্য মিথ্যা ঘটনা শুনছি আর কি বলে যে এক লোকের নামাজ পড়তে বলে কয় আমি মোল্লারে দাম দেই না কয় নামাজ পড়তে আসো কয় আমি নামাজ পড়তে আমি মোল্লারে দাম দেই না মানে মোল্লা পার করে দিব দাম দেই চাঁদা দেই আখেরাতে মোল্লার বাপের ক্ষমতা আছে কি আমাদের ময়দানে আল্লাহর কাছ থেকে ছুড়ানোর মোল্লা নিজে অস্তিত্ব থাকবে কিয়ামতের ময়দানে সবাই সবাইকে ইয়ানাফসি ইয়ানাফসি করবে আপনার আমল একমাত্র আপনার অবলম্বন অতএব এই সমস্ত ভিত্তিহীন কথায় কান দিবেন না আমি অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র বয়স বাইশ তেইশ আমি একটা হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে গেছি আমি চাচ্ছি না এভাবে এটি কন্টিনিউ করতে আমি দ্রুত তাকে বিয়ে করে নিতে চাই এ বিষয়ে পরিবারের সাথে কথা বললে আমার বাবা বলে যে তিনি পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে বিয়ে করেছেন এর আগে তুমি করতে পারবে না কিন্তু প্রেমের কথা সবাই জানে এক্ষেত্রে বাধা নেই কিন্তু বিয়েতে সমস্যা আর আয়ের কথা বললে আলহামদুলিল্লাহ বাবার পজিশন ভালো ওনার ব্যবসা বাণিজ্য আছে আমি আপাতত সেগুলো দেখাশোনা করছি আর তাছাড়া পড়াশোনা করা ছেলে আমি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে ভালো চাকরি করতে পারবো ইনশাল্লাহ এক্ষেত্রে আমার করণীয় কি আল্লাহ তালা হেদায়ত দান করুক বাপ বলে পঁয়ত্রিশ বছর বিয়ে করছে এটা তো মিলে না কথা আগের যুগের মুরব্বীরা কি এত দেরিতে বিয়ে করতো খুব কম খুব কম আমি তো জানি আগের যুগে এত দেরিতে বিয়ে হতো না আগের যুগে বিয়ে আগে হতো তখন চাচি দাদি নানি ওনারা নানারা ওনারা আমাদের এখনকার যুগের মানুষের চাইতে অনেক সুস্থ এখন তো বিশ ত্রিশ বছর যাদের আমরা হুকুর হুকুর কাস্তে কাস্তে শেষ আর মুরব্বীরা মার্শাল্লাহ দেখবেন আমাদের চেয়ে শক্ত আল্লাহর রহমত তো যাই হোক এটা কোনো সঠিক কথা না একটু আগে এই বিষয় বিস্তারিত বলছে এখন আর রিপিট করতে চাই না আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেদায়ত দান করুন মহিলাদের শরীরের মাপ নিয়ে কাপড় সেলাই করা যাবে কি না যারা টেইলার্স আছেন ভাই মহিলাদের কাপড়ের ব্যাপারে মনে রাখবেন কাপড় তাদের রেডিমেড বাসা থেকে কোনো কাপড় আনলে সেটার মাপ নিয়ে কাপড় বানাবেন তাদের শরীর থেকে সরাসরি টাচ করে মাপ নিবেন না যদি নিতে হয় হয় কোনো মহিলাকে ব্যবহার করবেন আর না হলে যাতে করে পর্দার খেলাপ কোনোভাবে না হয় টাচ করে আপনি কাপড়ে মাপ নিবেন না এ ব্যাপারে মা বোন যারা আছেন আপনারা যারা তাদের অভিভাবক পুরুষরা আছেন আপনাদের আত্মসম্মান বোধ থাকা উচিত আপনার স্ত্রী কাপড়ে মাপ দিতে যাবে ওই টেইলার্স বেটা তার শরীরে যখন হাত দিয়ে মাপ নিতে যাবে তার মনে বাজে চিন্তা আসবে ওনাকে নিয়ে উনি জেনা করবে মনে মনে কিভাবে আপনি সেটা দিতে পারেন আমি তো এটা চিন্তা করতে পারি না কোন আলেম বা কোনো দিনদার মানুষ সেটা চিন্তা করতে পারে না কাপড় দিয়ে দিবেন তাতে একটু উনিশ বিশ হবে হোক না তাতে কি আবার করবেন দরকার হলে কথা কি বুঝাতে পারছি সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়তে গিয়ে সেখানে আমাদের ইসলাম বিরোধী অনেক থিওরি গেলানো হয় যেমন নারীবাদ নারী সহিংসতার পেছনে পর্দা পথা ধর্মীয় গোড়ামিকে দায়ী করা হয় এছাড়া মৌলবাদ পড়ানোর নামে পরোক্ষভাবে এটা বোঝাতে চায় যে ইসলাম মানেই মৌলবাদ এখন আমাদের পরীক্ষা পাশ করার জন্য এগুলো পড়তেও লিখতে হয় এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি পরীক্ষা পাশ করার জন্য এগুলো আপনি পড়ছেন আপনি জানলেন যে শিক্ষার নাম দিয়ে কুশিক্ষা যে আছে এগুলো আপনি জানলেন সেই ধারণা নেওয়ার জন্য আপনি পড়েছেন কিন্তু আপনার এগুলোর প্রতি বিশ্বাস নাই বরং কিভাবে এগুলো থেকে সমাজকে মুক্ত করা যায় সেই চিন্তা আপনি করছেন ইনশাল্লাহ এরকম উদ্দেশ্য যদি থাকে পরীক্ষায় এগুলো লিখলে গুণা হবে না আল্লাহ তালা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে এই ধরনের ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলো থেকে হেফাজত করার তৌফিক দান করুন সংশ্লিষ্টদের কাছে আমাদের আবেদন পর্দাকে যদি কেউ প্রথা বলে পর্দাকে যদি কেউ তাচ্ছিল্য করে সে সাথে সাথে বেইমান হয়ে যাবে কারণ সুরে নূর সুরে আহজাব এ সমস্ত সুরার বিভিন্ন আয়াতের আলোকে পর্দা করা ফরজ আল্লাহর ফরজ বিধান না মানার কারণে পৃথিবীতে সমস্ত অশান্তি বিভিন্ন দেশে শুনবেন যে মেয়েদের প্রতি পাশবিক নির্যাতন ধর্ষণ এগুলো থামাইতে পারে না পরে বলে কি ভারতেই বোধ হয় দেখছি কোন রাজ্যে নিয়ম করছে যে মেয়েরা প্যান্ট পড়তে পারবে না জিন্সের প্যান্ট কেন কারণ সে নিজেকে অশ্লীল অশ্লীলভাবে উপস্থাপন করার কারণে এই নির্যাতনের ঘটনা ঘটে অতএব আসতে হবে কোথায় ঘুরে ফিরে ইসলামে উপায় নাই ওই জায়গায় আসতে হবে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর তবা করে আবার ফেরত আনা যাবে কিনা তালাকে সঠিক মশাল
তিনি ইমাম মিলা যদি তওবা পড়ে তারপরও তালাকের পর আর ফেরত আনার কোনো সিস্টেম তালাক যদি দেওয়ার সময় হিসাব করে তালাক দেন তাহলে ফেরত আনবে এবার ইনশাআল্লাহ ওয়াজে একটা জায়গা ওয়াজ করব শুধু তালাক নিয়ে আমার চিন্তা আছে প্ল্যান আছে কারণ এই দেশে মানুষ তালাক দিতে গিয়ে এত বেজাল করে যেটা বলার মতো না মনে রাখবেন কখনো ভুলেও কেউ কর স্ত্রীকে তিন তালাক এটা মুখের বাইরে আনবেন না এটা আনা গুনাহ হারাম নাজায়েজ কাজ স্ত্রীকে তালাক দেয়া লাগলে সর্বোচ্চ এক বলবেন আমাদের যখন জোশ উঠে শরীরে রক্ত যখন উঠে যায় মাথা কিসের তিন তালাক তয় তিন হাজার তালাক বেগুন তালাক হ্যাঁ সিম তালাক স্ত্রীর তালাক তার বাপ মা চোদ্দ গোষ্ঠী সহ তালাক মাথা নষ্ট হয়ে কি বলে নিজেও ঠিক থাকে না ঠিক না বে ঠিক ধরে শুধু মারা উচিত আমার এক উস্তাদ ছিলেন খুলনাতে এফতা পড়ছি যার কাছে ওনার কাছে তালাকের মাসালা জিজ্ঞাসা করতে আসলে আমরা দেখতাম একটা ব্যাট থাকতো কথাবার্তা পরে আলোচনা পরে মাসালা পরে শুনতেন আগে গদির নিচে ব্যাটটা বাইর করে ধুমে পিটে আনিতেন এরপরে বলতেন বলো মাসালা কি কিছু হইলেই বউ তালাক কিছু হইলেই বউ তালাক 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 চোদ্দ গোষ্ঠী ধরে তালাক একাধিক বেশি তালাক একটা তালাক দিলে ফেরত নিতে পারবেন দ্বিতীয় তালাক দিয়েছেন তবুও ফেরত নিতে পারবেন কিন্তু তিনটা দিয়ে ফেলেছেন আর ফেরত নেওয়া যাবে না একসাথে তিনটা তালাক দেওয়া গুনা চরিত্রহীন কোন ব্যক্তিকে ভোট দিয়ে নেতা বানানো যাবে কিনা যার চরিত্র ভালো নাই এরকম ব্যক্তিকে নেতা বানালে গুনা হবে কারণ সে নিজে চরিত্রহীন সে নেতা নেতা হয়ে চরিত্রহীন কাজ করবে কোনো ভালো কাজ করবে না এটা যারা দায়িত্ব এর এই আমানতের খেয়ানত করবে তারা প্রত্যেকের জন্য দায়ী হবে এবং গুণাগার হবে আমাদের সমাজে মসজিদগুলোতে বাচ্চারা আসে কিন্তু একটু দৌড়াদৌড়ি করলে বা দুষ্টমি করলে বয়োজ্যেষ্ঠরা ওদেরকে ধমক দেয় মনে হয় ওরা অনেক বড় অপরাধ করে ফেলেছে বাবারা মুরব্বীরা যারা আছেন আমাকে শুনতেছেন করজোর করে আপনাদের কাছে বলি এই কাজটা করবেন না আল্লাহর কাছে অপরাধী হবেন বাচ্চারা মসজিদে এসে যদি দুষ্টামিও করে নিজে নিজে হজম করবেন বেশি দুষ্টামি করতেছে বাচ্চার বাপকে ডেকে এনে আলাদা বুঝাই দিবেন যে বাচ্চারা তুমি কন্ট্রোল করো বাচ্চাকে ধমক দিবেন না কারণ বাচ্চা মসজিদ থেকে ধমক খাইতে খাইতে মনে করবে যে সমাজের সবচেয়ে খারাপ লোকগুলো মসজিদেই থাকে ও মসজিদে আর আসবে না আজকের বাচ্চা আকাদিমের মুসল্লি সে কি বুড়া হয়ে মসজিদে আসবে নাকি ছোটবেলা থেকে মসজিদে না আসলে নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম সেজদা গেছেন তার কাঁধের উপরে তার নাতি উঠে বলেছেন রাজি আল্লাহ তালা আনহু নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম অপেক্ষা করেছেন নাতির শখ মিটে গেছে ঘোড়ার উপরে বসা এরপরে নিচে নামছে তারপরে নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম মাথা উঠাইছেন হাদিসে এটা পাওয়া যায় না এই সেজদা শেষ করে নামাজ শেষ করে ফাতেমা রাজ তানাকে ডেকে এনে দমক দিয়েছেন এই মেয়ে কেন নাতিকে ধরো নাই আমার নামাজে ডিস্টার্ব হয়েছে এটা তিনি বলেন নেই বাচ্চাদের এটুকু ডিস্টার্ব হজম করার ক্ষমতা থাকতে হবে কেউ কেউ বলে আমাদের আয়ুব নবী বিবাহের আগে প্রেম করেছেন তাহলে আমাদের কেন হারাম হবে বিবাহের আগে আমাদের প্রেম ভালোবাসা হালাল করার কোনো পদ্ধতি আছে কিনা আউজবিল্লাহিম এটা কেমন কথা রে ভাই ভালো করে শুনেন হাসির কথা না আল্লাহর নবী তার ব্যাপারে যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন ভাই প্রথম কথা হলো আপনি তবা করেন আল্লাহর কোনো নবী কোনো গুনাহে ঠান্ডা মাথা এই যে এই ধরনের গুনাহ যেগুলো নবীর নবুয়াতের উপরে ত্রুটি হতে পারে বা যে কোনো ধরনের গুনাহ আল্লাহ তালা এগুলো থেকে তাদেরকে মাসুম রেখেছেন কোন গুনাহে এই যে আপনি একটা অপবাদ দিলেন আইব নবী কথা ইউসুফ আল্লাহ সালামের কথা অনেকে বলে এগুলো ডেঞ্জারাস অপরাধ মহা অপরাধ ইমান যাওয়ার মতো কথা যদি তামাশা করে বলেন খবরদার আল্লাহর কোনো নবী এরকম কাজ করেন নাই আইব আলাহ সালামের ব্যাপারে অনেকগুলো ইসরায়েলি রেওয়ায়ত পাওয়া যায় ইয়াহুদিদের বর্ণনা সেগুলোতে এ ধরনের অনেক কথা বলা আছে যেগুলো অত্যন্ত ভয়াবহ এবং সঠিক নয় ভুল হারাম জিনিস আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচার তফিক দান করুন নিজে আকাম করবেন আবার নবীকে টানতেছেন সেটার জন্য বাংলাদেশে উম্মতের ঐক্য ঐক্যের জন্য সাধারণ মুসলিমরা কি ভূমিকা পালন করতে পারে আর আলেম সমাজ কি ভূমিকা পালন করতে পারে এটা তো দুই ঘন্টার ওয়াজ সময় নাই শুধু এটুকু বলি আপনারা সাধারণ মানুষ হুজুরদের মধ্যে লাগা লাগাই করবেন না মেহরবানি করে ক্যামেরা ওয়ালারা ভাইরা আল্লাহর ওয়াজতে গুতা গুতি লাগাবেন না খোঁচাখুচি করবেন না আর আলেম ওলামারা ওনারা যদি কেউ খোঁচাখুচি করে তাহলে সেই আলেমকে বর্জন করবেন কথা কি বুঝতে পারছেন যে আলেম খোঁচাখুচি করে কামড়া কামড়ি করে ঝগড়া ঝাঁটি করে সারাদিন সে আলেমকে বাদ দিয়া যে আলেম কোনাদিসের কথা বলে ঝগড়া ঝাঁটি করে না ভুল হলে অবশ্যই আছে আমি ভুল হলে আরেকজন বলবেন কিন্তু বলার সিস্টেম আছে ইসলাম আমাদেরকে অসুন্দরভাবে কিছু করতে বলে নাই আমাদের দেশটা যেন শান্ত থাকে স্থিতিশীল থাকে অশান্ত যেন না থাকে সে দায়িত্ব আমাদের জামাতে অজু ছুটে গেলে করণীয় কি অর্থাৎ জামাতে দাঁড়াইছেন অজু ছুটে গেলে অজু করে এসে বাকি নামাজ বাকি সেখান থেকে কন্টিনিউ করতে পারবেন ইমাম সৌসেদা দিলে মাসবু ব্যক্তি কিভাবে আদায় করবে ইমাম সৌসেদা দিলে মাসবুককে সৌসেদা দিতে হবে তারপরে সে কি করবে বাকি নামাজ শেষ করবে বিদেশ থেকে শ্রমিকরা ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠায় বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাংক তাদের পাঠানো টাকার সাথে দুই
ইসলামের বিধিবিধান পুরোপুরি না মানা ব্যক্তি কি ইসলামের দাওয়াতের কাজ করতে পারবে যে যতটুকু জানে সে ততটুকু দাওয়াতি কাজ করতে পারবে পুরোপুরি ইসলামের বিধান কেউ মানতে পারে না আমরা চেষ্টা করি সবাই অতএব দাওয়াতি কাজ করতে পারবে যদি বলেন যে হানড্রেড পার্সেন্ট মানতে হবে তাহলে কেউ দাওয়াতি কাজ করতে পারবে না পরিবারের বাবা চাচাদের মাঝে দ্বন্দ্ব কিভাবে সবাই মিলেমিশে থাকতে পারি বাবা চাচাদের দ্বন্দ্বে সন্তানরা জড়াবেন না বিয়ের কাবিন করার সময় দেখা যায় যে মেয়ের সাথে আলোচনা না করে ঠিক করা হয় দেন মোহর কত হবে এটা কতটা সঠিক এটা বাবা মা এবং আত্মীয় স্বজনদের অধিকার আছে কিন্তু মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে মেয়ের মতামতেরও রাইট আছে অনেক সময় দেখা যায় কবরস্থান মেন রাস্তার পাশে ওই রাস্তা দিয়ে চলতে হয় মেয়েদের পিরিয়ডের সময় কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাওয়াতে কোনো গুণ হবে না কোনো অসুবিধা নাই কোরআন শরীফ খতমের সময় দেখা যায় শেষের লেখাগুলি অনেক ছোট ছোট থাকে খতমের দোয়া নামে সেগুলো পড়া কি আবশ্যক সেক্ষেত্রে পড়াশোনা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে করণীয় কি খতম শেষে কোরআন পড়ে শেষ করলে কোনো দোয়া পড়ার কথা না বিশ্বাসতাম শিক্ষা দেন নাই এরকম কোনো বিশ্ব দোয়া নাই তবে হ্যাঁ কিছু দোয়া আছে বিভিন্ন সালাফ থেকে বর্ণিত আছে সেগুলো চাইলে কেউ পড়তে পারেন তবে সুন্না দাঁড়ায় না বিশেষ করে সুন্না থেকে সব বস্তু নয় মেয়েদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য যে ক্রিম বা অন্যান্য হারবাল প্রোডাক্ট ব্যবহার করা হয় এটা কি ইসলামে যায় আছে আল্লাহর দেওয়া সৌন্দর্য কি কোনোভাবে বিকৃত করা হয় হারবাল ক্রিম দিলে কি সৌন্দর্য বিকৃত হয়ে যায় কালো মানুষ সাদা হয়ে যায় তো অসুবিধা কি কোনো অসুবিধা নেই এগুলা বেশিরভাগই তো বোগাস বেশিরভাগই কি বোগাস আর যদি একটু আপনার চেহারার মধ্যে উজ্জ্বলতাও আসে এর কারণে আল্লাহ সৃষ্টি বিকৃত হয় না গুণ হবে না পরিবারের প্রতি ক্ষমা নীতি প্রদর্শন করতে হবে এই মর্মে কোনো মশালা আছে কিনা ক্ষমা সবাইকে করতে হবে পরিবারের লোকরা ভুল করে তাদেরকেও ক্ষমা করতে হবে ফেসবুকে বিখ্যাত কোনো মৃত ব্যক্তি যেমন নিউটন তার ছবি এবং নাম কোনো প্রকার অসম্মান প্রদর্শন না করে প্রোফাইল পিকচার এবং প্রোফাইল নেম ব্যবসা ব্যবহার করা যাবে কিনা কোনো অমুসলিম বা কোনো কাফিরের নাম আপনি প্রোফাইল পিকচার কেন ব্যবহার করবেন এটা তার প্রতি অতিরিক্ত দুর্বলতার প্রমাণ সুদের মাধ্যমে গঠিত দেহের ইবাদত আল্লাহ তালা কবুল করেন না এমন বাবা মা সাথে জড়িত থাকে তাহলে তাদের সাথে সন্তানের বাদতে কি কবুল হবে কিনা সন্তান যদি ছোট হয় তার একটা মাপ যদি বড় হয় তাহলে নিজে উপার্জন করে চলবে শুধু হারামের উপরে চলবে না বাবার যদি মুসরি উপার্জন হয় সেটা খেতে পারবে হালালো আছে হারাম আছে এরকম হলে মহিলারা টাকনুর উপরে কাপড় পরিধান করে সেক্ষেত্রে অভিভাবকদের করণীয় কি তাদেরকে বুঝাবে যে বাহিরে পরপুরুষের সামনে গেলে টাকনুর নিচে পড়বে বাসায় পড়তে পারে টাকনুর উপর অসুবিধা নেই দাওয়াত করে নিয়ে খাওয়ার খাওয়ালো তারপর সামনের টেবিল পেতে টাকা আদায় করলো এটা কি জায়জ আছে কিনা এটা হলো ভাই ভদ্র বাসায় ডাকাতি করা এটার নাম ভদ্র বাসায় কি করা ডাকাত ডাকাতি করার সময় একটা অস্ত্র হাতে রাখে আর এখানে ডাকাতি করার সময় একটা টেবিল চেয়ার কিছু পান সুপারি সামনে রাখে পার্থক্য এটা ডাকাতের হাতে এক জিনিস থাকে এখানে আরেক জিনিস থাকে জিনিস একই আরে ভাই হোটেলেও তো খাওয়ার পরে যাওয়ার সময় বলে বিল কত হয়েছে আর এখানে ঢুকার সময় বলে আগে দেন তারপরে ঢুকে ঠিক না বে ঠিক এটা খুব নির্লজ্জ একটা কালচার যুবকরা যারা বিয়ে করেন নাই আপনারা প্রতিজ্ঞা করেন আমাদের বিয়েতে এ সমস্ত এই ভিক্ষার টেবিল নিয়ে বসতে দেব না ভাই আপনার যদি সামর্থ্য না থাকে আপনি শুধু ডাইল ভাত দিয়ে খাওয়ান শুধু গোশ ভাত খাওয়ান আপনি চার পদ করবেন এরপরে পাবলিক থেকে চাঁদা আদায় করবেন আপনার খাওয়াইতে বলছে কি আপনার সামর্থ্য নেই আপনি খাওয়াইন না কিন্তু খাওয়াইবেন আবার চাঁদা নিবেন বিয়ের দাওয়াত আকিকার দাওয়াত পাইলে আজকাল মানুষ খুব মনে কষ্ট পায় কেন কারণ ফ্যামিলির চারজন মিলে চার পাশা কুড়ি দুই হাজার টাকা হয়তো খাবে বড়জন কিন্তু দিতে হবে পাঁচ হাজার টাকা তাহলে তিন হাজার লস এটা উচিত না ভাই এই নির্লজ্জতা দুনিয়ার কোনো দেশে আছে কিনা জানি আমাদের দেশে আছে যুবকরা এই সমাজের ত্রুটি ভাঙতে হবে আমরা শুরু করব তো ইনশাআল্লাহ বিয়ের কার্ডে লেখা দিবেন বিবাহ একটি ইবাদত সামাজিক অনুষ্ঠান আমার জন্য দোয়া করবেন বিবাহে এসে দাওয়াত খেয়ে যাবেন অনুগ্রহ করে কোনো উপহার আনিবেন না আনিলেও গ্রহণ করার ব্যবস্থা থাকিবে না এটার ব্যবস্থা করবেন মুরব্বীরা হয়তো অনেক সময় বলবে এটা কি করো তুমি কিন্তু বিনয়ের সাথে ঝগড়া ঝাটি না করে তাদেরকে বোঝাতে হবে আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন বিনা আমাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা যাবে কিনা বিনা আমাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা যাবে তাদেরকে নামাজি বানানোর জন্য কিন্তু বন্ধুত্ব রাখলে যদি আপনি খারাপ দিকে চলে যান সবাই থাকে তাহলে রাখবেন না বিনা আমাদের হাতের তৈরি খাবার খাওয়া যাবে কিনা যাবে হাতের তৈরি তো অমুসলিমিরটাও খানা যাবে হালাল হলে যারটাই হোক না কেন খাওয়া যাবে নামাজে ইমাম ভুল করলে মোক্তাদি কি সংকেত দিবে কি বলে আল্লাহ হকবার নাকি সুবাহ আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ কিন্তু আমাদের দেশে বেশিরভাগ মানুষ কি বলে আল্লাহ আকবার নবীজি বলেছেন আত্মাসবিক রিজাল ইমাম ভুল করলে সুবাহান আল্লাহ বলতে হবে পিছন থেকে আমরা কি বলি আল্লাহ আকবার বলি এটা ভুল একজন ইমাম সাহেব বলেছেন বুকে হাত বাদার অফিয়ে দেন ও জোরে আমিন বলা ইমামের পিছনে নাকি হানাফ মাসাবের অনুসারে নামাজ পড়তে পারবে না ইমাম সাহেব ভুল বলেছেন
পা নাড়িয়ে উঁচু নিচু করা কাছাকাছি করা কি শরীয়ত সম্মত হুজুর বলেছেন ডিলাগুলোক না করলে নাকি সঠিকভাবে পবিত্রতা অর্জন করা যায় না এই বিষয়ে সঠিকটা জানতে চাই দেখুন পবিত্রতা অর্জন করা আবশ্যক যদি কারোর পেশাব অনেক সময় ধরে পড়ে তিনি সময় নেবেন অপেক্ষা করবেন এক্ষেত্রে যদি কারোর একটু মুভমেন্ট করলে ক্লিয়ার হয় তাহলে তিনি টয়লেটে ঢুকিয়ে দরজা আটকে করেন অথবা নিজের মতো করে করেন কিন্তু আপনার রাস্তাঘাটে হাঁটতে হাঁটতে এভাবে মানুষের সামনে করা অবশ্যই দৃষ্টিকটু এটা কখনো ইসলামের নির্দেশনা নয় বিশেষ করে অনেক সময় সতরমুক্ত হয়ে যায় মেয়েদের কাছে বিবাহ পড়ানো কি সুন্না পদ্ধতি কি না উকিল বাপ হিসেবে কাকে করা সঠিক নিজের বাপ থাকতে পারে কিসের উকিল বাপ বিয়েতে কোনো উকিল বাপ নাই আপনারা বিয়ের সময় কোনো উকিল বাপ রাখবেন না আচ্ছা এরপরে আসেন অনেক আলেম পড়েন স্ত্রী সবাসের পর ফরজ গোসল না করে নাকি মাটিতে পা দেয়া যায় না তাহলে কি ঝুলে থাকবে এবং দুনিয়াবি সকল কাজকর্ম করাও নাকি হারাম সুহান আল্লাহ তো গোসল করবে কেমনি সেটা তো একটা দুনিয়াবি কাজই যেমন ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি ভাই এগুলো সব মনগড়া মাসালা মহিলারা তাদেরকে দুর্বল পাইয়া যে কত ফতোয়া বাজি আমাদের দেশে মহিলাদের বিরুদ্ধে চলে ভুয়া আবার একই কাজ পুরুষের জন্য কিন্তু না কি ডেঞ্জারাস কথা চিন্তা করেন এগুলো ভুয়া ভাই গোসল ফরজ হলে ফরজ গোসল করার আগ পর্যন্ত অন্য নামাজের কোনো অক্ত না থাকলে দুনিয়ার কাজ করা যাবে এই টাইমে অজু করে নিয়ে তারপর অন্য কাজ করবেন এটাই সুন্নত আর যদি দ্রুত গোসল করে ফেলতে পারেন সেটা বেশি ভালো নামাজের কাতারে অনেক ফাঁকা ফাঁকা হয়ে দাঁড়ায় এই ফাঁকা ফাঁকা হয়ে দাঁড়ায় মনে হয় কেউ আবার আসবে এমন ফাঁকা রাখে সেই জন্য তার জায়গা রাখে এটা কি সঠিক কিনা না এটা যা উচিত না বিশ্বাস বলছেন সুদ্দুল খালাল কাতারের মধ্যকার ফাঁকা কি করো বন্ধ করো অহেতুক বন্ধ ফাঁকা রাখা যাবে না অনেকে বন্ধ করতে আসলে করে ভাই গায়ের দিকে সুটছেন কেন একটু দূরে দাঁড়ান এটা ঠিক না সুন্নতের খেলাফ করোনা কোথায় করোনা পালা গেছে করোনা দুনিয়াতে আছে তাকবিরে তাহিমের আগে মুসল্লার দোয়া পড়া ও মুখে উচ্চারণ করা নিয়ত পড়া কি বেদাত নবীজির যুগে কি মুসল্লা ছিল তো মুসল্লার দোয়া আসবে কোথেকে মুসল্লার কোনো দোয়া হাদিসে নাই ভাই মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে কোরআন খতম দেয়া কি সুন্নত না বেদাত মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে কোরআন পড়ার কোনো নির্দেশ নাই মারা গেলে দ্রুত তাকে কাফন দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে তার জন্য দোয়া করতে হবে লাশ কাঁধে নেওয়ার সময় দশ কদম পর পর কাঁধ পরিবর্তন করা কি সঠিক পদ্ধতি না এর কোনো নির্দেশ শরীয়তে দেওয়া হয় না এটা আমাদের নিজেদের যে আমরা চেঞ্জ করাটাকে জরুরি মনে করি আমরা নিজেরা বানাইছি মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর সম্মিলিতভাবে হাত তুলে কান্নাকাটি করে দোয়া করা কি সঠিক পদ্ধতি নাকি বিদাত নবীজি সাল্লা সাল্লাম লাশ দাফন করার পরে বলতেন সালু লাহু আর তেসবিদ তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহ কাছে দোয়া করো যেন সে মন কান্নাকির প্রশ্ন উত্তর দিতে পারে এই জন্য সবাই ইন্ডিভিজুয়াল দোয়া করবেন নবী সাল্লা সাল্লাম দোয়া করেছেন এখানে সবাইকে নিয়ে একসাথে দোয়া এবং আরও অন্যান্য দোয়া লম্বা চড়া এরকম কোনো কিছু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত না যেটুকু যেভাবে আসছে সুন্নত সেটাই করা হলো ইসলাম মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে পাঁচ দিন দশ দিন চল্লিশ দিন প্রতি বছর মৃতবার্ষিকী পালন করা কি এটা হলো আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় প্রচলিত বিদাত হিন্দুদের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান থেকে এটা আসছে যুবকরা গুগলে যে শ্রাদ্ধ লিখবেন দেখবেন যে আমরা যেটা করি মুসলমানরা এই খাওয়ানি মৃত্যুর খাওয়ানি সেম ওখান থেকে আসছে এটা শরীয়তে বলে নাই বরং যা যে মারা গেছে তার আত্মীয়দেরকে সবাই খাওয়াবে আমরা খাওয়াই অবশ্য দু চার দিন খাওয়াই এরপরে শুধু আসলে একসাথে গরু সহকাই এটা উচিত না কবর জিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি জানতে চাই বাংলাদেশে প্রচলিত চার কুল তিন কুল পড়া কি সুন্না পদ্ধতি কবর জিয়ারত করার জন্য কোরআন তেলাওয়াত করা কথা কোরআন হাসি কোথাও আসে না কবর জিয়ারত করতে গিয়ে সালাম দিবেন সালাম কি বলে দিবেন কয়েক রকমের ভাষ্য আছে যেমন আসসালামু আলাইকুম আহলা দিয়ার ইবিন আল মুমিন আল মুসলিমিন ওয়া ইন্না ইনশা আল্লাহ তাআলা বিকুম লালা হাকুন বালা হাকুন এভাবে দোয়া করা সুন্নাত আমার দুই দাদা আছে তারা হাসরের ময়দানে সুপারিশের জন্য murid হইছে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন ভাই এটা তো বলছি যে পীর সাহেব আপনার জন্য সুপারিশ করবেন ওই পীর সাহেব নিজের ইয়ানফসি আনফসি করতে করতে বেতাল থাকবে কোথেকে পীর সাহেব সুপারিশ করবে আপনারা আদম ব্যাপারী শুনছেন আদম ব্যাপারী এই আদম ব্যাপারীর মতো অবস্থা এদের হবে যে টাকা পয়সা জমি জমার সব বেছে দিলেন কেন আপনি বিদেশ যাবেন স্বপ্ন দেখলেন বসে বসে আদম ব্যাপারী টাকা নিয়ে উদাও শেষ এবার আপনি মানে হাই হাই করা ছাড়া উপায় নাই কেমতর ময়দানে এই সমস্ত পীর সাহেবদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না নবীরা যেখানে মুসালামের কাছে মানুষ যাবে উনি বলবেন আরে আমি জানি না নিজেকে নিয়ে পেশান আছি তোমরা সামনে দেখো মোহাম্মদকে দেখো তারা যেহেতু নিজেরা করতে পারবেন না কোথাকার কোন পিসাব আল্লাহর কাছে যাবে বহু ভুয়া দালাল দুনিয়াতে পাওয়া যায় গোড়া এদের কাউকে খোপাও যায় না এরকম কোন পীর যদি বলে করবে তাহলে তার ভণ্ড হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এটা ধরতে হবে কোরআন হাদিস কোনো ব্যক্তি না ওই যে সোজা রাস্তা আসে না এই জন্য এই সমস্ত বাঁকা রাস্তা যায় মানুষ ধরে যেতে পার করে দেয় আল্লাহর কাছে এই সমস্ত দুই নম্বরই চলে না দ
বেনামাজির জানাজা দেওয়া যাবে কিনা এটাও বিরাট আলোচনা সাপেক্ষ বিষয় যদি নামাজ কেউ জীবনে একবারও পড়ে নাই নামাজকে তাচ্ছিল্য করতো তাহলে তো সে ইসলাম দিয়ে খারিজ কিন্তু নামাজ পড়ে নাই অবহেলা করছে টরছে কিন্তু নামাজের প্রতি গুরুত্ব সে বুঝতে বিশ্বাস করত এই ব্যক্তিকে আমরা কাফের মনে করি না এটাই বিশুদ্ধ মত অতএব তার জানাজা দিতে হবে এরকম অবস্থায় আমরা কি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে বিশ্বনবী ও নবী দুজাহানের বাদশাহ বলতে পারি হ্যাঁ অবশ্যই তিনি বিশ্বনবী তো রহমতুল্লাহ আলমিন গোটা পৃথিবীর জন্য দোনো জাহানের বাদশাহ দুনিয়াতেও আল্লাহ তালা তাকে রাজত্ব দিয়েছেন আখেরে তুমি রাজত্ব করবেন ঠিক আছে তো দায় রাখা কি ওয়াজিব তাহলে কতটুকু রাখতে হবে দাঁড়িয়ে কেন বিশ্বাস লম্বা করতে বলেছেন লম্বা করাটাই কি সুন্নাত খোঁচা খোঁচা দাঁড়িয়ে এটা সুন্নাত নয় হিজবুল্লাহ কারা আমরা কিভাবে এই দলে অংশ নিব হিজবুল্লাহ মানে আল্লাহর দল এ সম্পর্কে সুরায় মোজাদ আল্লাহর বাইশ নম্বর আয়াতে আসে সেটা পড়ে নেবেন আর দিয়েন না প্রশ্ন ভাই শেষ গ্রামের ছেলেরা যদি কোনো ইসলামিক আয়োজন বা অনুষ্ঠান করতে চায় তাতে যদি গ্রামের কিছু মুরব্বী বাধা প্রদান করে তাহলে ইসলামিক শরীর মোতাবেক কি করা উত্তম মুরব্বীদেরকে তো আর বেয়াদবি করতে পারবেন না ইসলামকে মুরব্বীদের সাথে বেয়াদবি করতে বলে ওনারা বুঝতেছেন না একসময় বুঝবেন আর যদি না বুঝেন তো আল্লাহ তালা ওনাদেরকে ইমানের সাথে নিয়ে যাবেন ইনশা আল্লাহ একদিন যদি ডিস্টার্ব করে অনেক এলাকাতে আসে খুব ডিস্টার্ব করে যদি এরকম হয় আর কি বুঝতে পারছেন কথা আবার আমি বলতেছি না তাদের জন্য বদ্ধ দিতে আমি বলতেছি যে একসময় তো ওনারা চলে যাবে না তখন ওদের সাথে বেয়াদবি করবেন না মুরব্বীদের সাথে আদব লেহাজ বজায় রাখবেন অনেক যুবকরা দিনের পথে আসে বেয়াদবি করে খবরদার ইসলাম আমাদেরকে ভদ্রতা শিখায় অভদ্রতা শিখায় না মুরব্বী বাপ মা তারা যদি উল্টা পাল্টাও বলে শুনে না শুনে ভান করবেন পারলে তাকে বুঝাবেন বা অন্য কাউকে দিয়ে বুঝাবেন না পাইলে সবর করবেন একসময় আল্লাহ তাদেরকে বুঝ দিবেন হয়তো ইনশাআল্লাহ কথা বুঝতে পারছি খবরদার এই জন্য বেয়াদবি করবেন না আচ্ছা অনেক প্রশ্ন আচ্ছা একটা প্রশ্ন নেই এখানে এটা আমাকে কেন্দ্র করে একটা প্রশ্ন আছে আমরা জানি পবিত্র কালিমায় কোরআন মাজিদে আজারে নামাজে একামতে আল্লাহর নামের পাশে প্রিয় নবীজির নাম সংরক্ষিত আছে কিন্তু ইউটিউবে আপনি প্রশ্নোত্তর পর্বে বলেছেন আল্লাহর নামের পাশে নবীজির নাম নেয়া সিরি এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা জানতে চাই জাক মোল্লা খের আমার কোনো কথা ধোঁয়াশা তৈরি হলে এভাবে প্রশ্ন করবেন কারণ আমারও ভুল হতে পারে তবে আমি যেটা বলেছি সেটা আমার কাছে পরিষ্কার মনে আছে সেটা হলো যদি কেউ মসজিদে আল্লাহ এবং তার পাশে মোহাম্মদ শুধু এরকম দুইটা শব্দ লেখে রাখে না অথবা অনেক জায়গায় মসজিদে বলে কোনো কথা না কোন এক জায়গা ধরেন একটা স্টেজের এক পাশে আল্লাহ এক পাশে কী রাখলেন মোহাম্মদ অনেক ব্যানারের দুই কোনায় লেখা থাকে এইভাবে আল্লাহ এবং মোহাম্মদ শুধু দুইটা বাক্য না দুইটা নাম আলাদা আলাদা রাখছেন এইগুলোতে আমি বলছি নিষেধ করেছি কিন্তু সিরিক সরাসরি বই নেই কেন সিরিক সরাসরি সিরিক হবে না কেন কারণ হলো কেউ তো যদি এই নিয়তে বলে যে আল্লাহর মোহাম্মদ এক না উজবিল্লাহ তাহলে তো সে মসজিদ হয়ে যাবে কোনো সন্দেহ আছে কিন্তু কথার মধ্যে আল্লাহর পাশাপাশি রাসুলের নাম তো আমিও বহু সারাক্ষণ বলতেছি আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য বলছি না তাহলে এই যে পাশাপাশি আমিও বললাম সিরিক হলো কেমনি এখানে উদ্দেশ্য হলো যখন আপনি দুইটা নাম পাশাপাশি উল্লেখ করবেন কেমন জানি মনে হচ্ছে যে আল্লাহ এবং রাসুল তারা আল্লাহ মাফ করুক নাউজুবিল্লাহ একে মানে দুজন দুই দুই সত্তার সমান এরকম একটা কিছু বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ এবং রাসুল আর যদি আপনার উদ্দেশ্য আমি সেখানে প্রশ্ন উত্তর বলেছি যদি উদ্দেশ্য হয় কালিমায় তাওহিদের অংশ আল্লাহকে দিয়ে বুঝাইছেন মোহাম্মদকে দিয়ে রেসালাতের অংশ বুঝাইছেন তাহলে সেটা জায়জ আছে কিন্তু এখানে যেহেতু ভুল ধারণা আসার সম্ভাবনা আছে এটা না বলা ভালো এক ব্যক্তি নবী সাল্লা সাল্লামের সামনে এমনভাবে আল্লাহ এবং রাসুলের নাম উল্লেখ করছে পাশাপাশি যেন তারা দুই সত্তা এক বা কাছাকাছি মানে আল্লাহর নামের সম্মানার্থে কথার মধ্যে আল্লাহর কথা আসবে আল্লাহ বলেছেন এরপর রাসুল বলেছেন এভাবে তো আসতেই পারে আসাদ আল্লাহ ও আসাদ নাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ দুই কথা দুজনের নাম আসছে এভাবে তো আসতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু দুজনের নামকে যদি এমন দুই সত্তার নাম যদি এমনভাবে উল্লেখ করেন যেন আল্লাহ রাসুল এক আমার দেশে অনেক ব্যক্তি আছে যারা মনে করে যে আল্লাহ সে রাসুল আছে না না এরকম অনেক গানও আছে এভাবে আল্লাহ রাসুলকে যদি এক বানায় ফেলায় তাহলে ইমান থাকবে সেটার সন্দেহ যেন না হয় সেজন্য এভাবে লিখতে নিষেধ করা হয়েছে যেটা বলতেছিলাম নবীজির সামনে এক লোক রাসুল সাল্লা সাল্লামের নাম বলার সময় এমনভাবে বলছে আল্লাহ এবং তার রাসুল এমনভাবে বলছে মিলাইয়া বলছে পাশাপাশি রেখে মিলাইয়া বলছে তখন নবীজি তাকে ডেকে বলছেন বিসাল খতিব আনতা তুমি খুব বাজে বক্তা খারাপ বক্তা তুমি কারণ তুমি আল্লাহর নামের সাথে আমাকে মিশাই ফেলছো আমি সেটা নিষেধ করেছি আল্লাহ তালা আমাদেরকে বোঝার তফিক দান করুন হাদা ওসলি ওসলিম আলা নবী না মোহাম্মদ ওয়াজাকুমুল্লাহ খাইরা সুবাহান আল্লাহি অবি হামদিহি বলেন সুবাহান আল্লাহি অবি হামদিহি সুবাহান আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তা ফিরুকা ও আতুব ইলেক नियमित यूट्यूब भिडियो देखते सबस्क्राइब कर नतून नतून भिडियो पे घंटा बाटन चापन